ഹിറ്റ്മാരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി നശിപ്പിച്ചു അവരെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് ഭയങ്കര വലിയ തെളിവുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റോമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലി റോമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള തെളിവുണ്ട് ആ തെളിവാണ് കൊളോസിയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൊളോസിയം ഈ കൊളോസിയത്തിന്റെ പണി എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് നടത്തിയത് ഈ കൊളോസിയത്തിന്റെ പണി എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു ഇതിനെ നിർവഹിച്ചതിന്റെ കാരണം വെസ്പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എംബ്രർ ആണ് ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന യഹുമാരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എന്നിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അവര് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൊത്തുപണി അവിടെ റോമിൽ ഇന്നും നിൽപ്പുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആർട്ട് അവിടെ ഇന്നും നിൽപ്പുണ്ട് ആ കൊണ്ടുവന്ന ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന്റെയും മറ്റ് വലിയ സമ്പത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ കൊളോസിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കൊളോസിയം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് വെസ്പേഷ്യൻ ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ടൈറ്റസും ഡൊമേൻഷനോട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇത് പണിതോടു കൂടിയാണ് ഈ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഭരണം കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് റോമൻ എംബയറിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കൊളോസിയം പണിത ഈ കൊളോസിയം പണിതതിന്റെ മെയിൻ ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ പൈസ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെ യഹൂദ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ് യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേലുകാരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് റോം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളോസിയം പണിയാനായി നിങ്ങൾ അതിന് ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അവർ കൊള്ള കൊള്ളയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ പടം ഇന്നും റോമിൽ നിൽപ്പുണ്ട് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഗേറ്റിൽ ഇന്നും അത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ റിസർച്ച് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാം സോ ഇത് വളരെ വലിയ പൊട്ടത്തരാണ് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞിരുന്ന അൽ അസ മോസ്ക് ഇന്നും പെട്രയെ ഫേസ് ചെയ്താണ് ആ മോസ്ക് ഇരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ എങ്ങും ഒരു ദേവാലയം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ദേവാലയം പണി ഇത് യഹുദന്മാരുടെ ദേവാലയം ഏഴി എഴുപത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഒരു ദേവാലയം റോമൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ റോമ അവരെ ഇവരവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതും പോയി അത് ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും പോയി ഈ ഈ താമ്രാജ്യം ഒന്നായ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ശേഷം അതും നശിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം അവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതായിരുന്നു ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെറും കള്ളത്തരമാണ് ബ്രദർ പറയുന്ന അത് അബ്രഹാമും ഇസ്മായിലും വന്ന് പുതുക്കി പണിതതിന് ശേഷം ആണല്ലോ മുഹമ്മദ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്മായിലും അബ്രഹാമും അത് പുതുക്കി പണിതെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് എരുസലേമിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ മുഖം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ആ അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു എനിക്കൊരു ആദ്യ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഈ കാ ആബ കാ അബ ആരാണ് പണതെന്ന് ഒന്ന് ചരിത്രപരമായിട്ട് ആരാ പണതെന്ന് ഒന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം തുടക്കം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആരാന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം അതായത് ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ അവൻ്റെ മതമാകുന്ന ചായം മുക്കിയിരിക്കുന്നു ചായ മുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉത്തമൻ മറ്റാരുണ്ട് അവന് ഞങ്ങൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു ചായ മുക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്നാ ചായമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അവന്റെ മതമാകുന്ന ചായ മുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ചായ മുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉത്തമൻ മറ്റാരുണ്ട് അവന് ഞങ്ങൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്താണ് ഇത് ആശയമാക്കുന്നത് ഈ ചായ മുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാമോ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഒരു സംശയമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ
പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കദീജ വിമസ്ത്രയായപ്പോഴത്തേന് കണ്ടം വഴി ഓടിയ വേറെ ഒരു മലക്കനെ കാണാം അങ്ങനെ തല്ല് കൊള്ളാനും ഓടാനും വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ മലക്കൾ വന്ന് കാബ പണുതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഈ ലോകം പടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാബയുടെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുകയും അതിരിടുകയും ചെയ്തു മലക്കുകൾ കാബ പണിയുകയും ആയിരം വർഷം തവാഫ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ആദൻ നബിയുടെ കാലത്ത് കാബ പണിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതന കാലം മുതൽ അറബികളുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് പോകണ്ട ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കെട്ടുകഥയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് അത്രേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പിന്നെ എന്താണ് സൂറത്തിൽ ബക്കറ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ചായം മുക്കിയിരിക്കുന്നു ചായം മുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വിശേഷൻ ആരാണുള്ളത് ഈ അള്ളാഹു പെയിന്റ് അടിക്കാരനാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും അല്ലെ അതല്ലേ സംഭവം ഞാനും വായിച്ചു ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേന് എനിക്കിത് മനസ്സിലായി ഈ പുള്ളി ഇനിയും പെയിന്റ് അടിക്കാരനാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എന്നപ്പോഴത്തേനാണ് അമാനി മകനുകളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമായിരുന്നു ഈ സ്നാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തരം വെള്ളമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ നന്നായി ചായം നൽകുവാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചായം അഥവാ മതം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ സ്നാനജലം കൊണ്ട് പിന്നെ ചായം നൽകി അതായത് വർണ്ണം നൽകി ജാതി തിരിക്കുന്ന മതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് തഫ്സീറ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്രൈസ്തവരുടെ സ്നാനം പെയിന്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കലാന്നാണ് ഈ ചങ്ങാതി പറയുന്നത് ആണോ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്രാചീന കാലത്ത് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഏ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോഗ്രിഫ ഗ്രന്ഥമായ പിൽപോസിന്റെ പുസ്തകം ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ സംഭവം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലെ കെട്ടുകഥകളാണ് ബൈബിളിലെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാനത് വായിക്കാം പിൽപോസിന്റെ സുവിശേഷം ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം ചായം മുക്കുന്നവനാണ് എങ്കിലും അവൻ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് അവനിപ്പോൾ മുക്കുന്നു കേട്ടോ സ്നാനം ചായം മുക്കലായിട്ടാണ് അപ്പോഗ്രഭക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദ് കേട്ടിട്ട് ഇതിന് ബദലായിട്ട് ആയത്തോളത് ഖുറാനകത്ത് നല്ല കയറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ ചായം മുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെസ്തോരൻ ക്രിസ്ത്യാനരുടെ ഇടയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായ അവരുടെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പോഗ്രഭ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അത് അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ ചായം മുക്കുന്നത് മതം മാറ്റാനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചായം അങ്ങനെയല്ല അത് ബൃഹത്തായ ഉന്നതമായ ഇബ്രാഹീമിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ട വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയാണെന്നാണ് ഇവിടെ തള്ളുന്നത് ഇത് അപ്പോഗ്രഭ കെട്ടുകഥയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് അഴിച്ചെടുത്തതായ ഒരു ആയത്താണ് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാ മതത്തിലും അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ഇതും പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒരിക്കലും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് താങ്കളാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി വായിക്കും അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ചോദിച്ചല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ പെയിന്റ് അടി അള്ളാഹു തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പെയിന്റ് അടിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറ എന്ത് ചായമാണ് മുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ രീതി എന്താണ് ആ ചായ മുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചായ മുക്കിയാണോ മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശമില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് നിർത്ത് നമ്മുടെ കെ പാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷിൻഡോ അച്ഛനിലേക്ക് പോകണം താങ്കൾ അതിനിട
ചായ മുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉത്തമൻ മറ്റാരുണ്ട് അവന് ഞങ്ങൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ ചായ മുക്കിയത് കൊണ്ടാണോ ആരാധന ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചായ മുക്കാണ് അതാണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ പച്ച കളർ എന്നുള്ള രീതി അതൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംശയം നിങ്ങൾ തീർത്തു തരണം കൂടാതെ കാബ ചാക്കുപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ മലക്കു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ മലക്കായിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞത് ഈ കാബ ഇസ്മായിലും ഇബ്രാഹിമും വന്ന് പുതുക്കിപ്പണെങ്കിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ആ പുതുക്കിപ്പണുന്ന കാബയിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച പിന്നെ എരുജലേമിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവനെ മറുപടി പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഞാൻ താഴോട്ട് വിട്ടതാണ് എന്താ ഞാൻ എടുത്തതാണ് താങ്കളെ താങ്കളോട് ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ അവസരം തരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക ഇസ്ലാമിക ആൾക്കാർക്ക് എത്ര അവസരം വേണം തരാം പക്ഷെ ഒരാള് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേറരുത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന് പെട്ടുപോയ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് സഹിഷ്ണുതയോടെ കേട്ടിട്ട് അതങ്ങനെയാണോ അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്നോടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്യുക അല്ല ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ് ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ചരിത്രപരതയോടെ സംസാരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും പെട്ടുപോയ ഒരു ഇടമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ആഴമേറിയ നിലയിൽ ഇത് പഠിച്ചു അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിരോധമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോട് കൂടി സംസാരിക്കുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിതന്മാരോട് പറയുന്നു ഓക്കെ തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷിൻഡാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച്ചാച
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് നന്മയുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നൂറുവട്ടം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം തന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏകനായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ഈ ലോകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ നമ്മുടെ അറുപത്തിരണ്ട് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേരുണ്ട് ഈ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ ആ താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഷിൻഡോച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലൊരിയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഷിൻഡോച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിൻഡോച്ചൻ പറയുന്നു അച്ഛൻ ഏകനാകുന്നു ഞാൻ ഏകനാകുന്നു ആ പ്രമിസിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ പലതുള്ളതിൽ നമ്മളൊരാൾ എന്നാ പറയുന്നത് ജോബി ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോബിയെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ ഏകനാകുന്നു ഞാൻ ഇരട്ടിയല്ല മുച്ചയല്ല ഞാൻ സയാമിയല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ അലിയോ നബിയെ പറയുക അള്ളാഹു അഹദാകുന്നു അഹദിന് തന്നെ പല അറബിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്നുള്ള ക്ലബ് ഹൗസിക്കായിട്ട് ഒന്നാമനാകുന്നു എന്നും അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒന്നാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഒന്നായത് കൊണ്ട് എന്ത് ഇനി ഒന്നാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നല്ലേ പലതല്ലല്ലോ രണ്ട് ഈ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ അള്ളാഹു ഏക സത്യദൈവമാണെന്നുള്ളതിന് ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് തെളിവ് ഏക സത്യദൈവമാണെന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോറി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകസത്യമായ സത്യദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒംനി പ്രസന്റ് ഒംനി പൊട്ടന്റ് ആൻഡ് ഒംനീഷ്യൻ എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഏക സത്യദൈവ വിശ്വാസമാണെന്ന് തൗഹീദ് എന്നുള്ളൊരു വാക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബിജു നൈറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു അടുത്തത് കളിപ്പൻ രായ ജിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിയോ ജിയോ ആർ ജി വൈ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ അതെ അതെ കേൾക്കാം അതെ അതെ കേൾക്കാം പറയൂ ഓക്കെ ജെ കെ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ജെ കെ ബ്രദറെ ജെ കെ വി ആർ എസ് ബ്രദർ ഇല്ല മറുസ്പ്രദറെ താഴേക്ക് പോട്ടെ നമ്മളെ ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള സഹോദരന്മാര് സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്മേലാണ് ഇസ്മേലിന് ഇസ്മേൽ വേണ്ട ഇസ്മേൽ സംസാരിച്ച് ഇസ്മേൽ അവിടെ കേൾക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്മേൽ കേട്ട് പഠിക്കട്ടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും ഇസ്മേലിന് നമ്മൾ വളരെ സമയം കൊടുത്താണ് ബാക്കി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇസ്മായലിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് ഇതുപോലും പിൻ ചെയ്തത് ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്മേൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരിക ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ സോൾജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭറൂസെ ാണ് തൗഹീദ് സത്യത്തില് വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഇവരുടെ പല ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് തൗഹീദ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ തൗഹീദ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന ഉത്തരമാണ് 
തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകൻ ഏകനാണ് ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് ആരെയും ജനിപ്പിക്കാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ സുന്നി റൂമിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് അത് ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏകൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനും ഏകനാണ് അതെങ്കിൽ ഇസ്മയലും ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏകൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം തരുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചതായിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിച്ചതായിട്ട് തെളിവാവുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ അള്ളാഹു പിന്നെ തൗഹീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകൻ അല്ലാണ്ടാവുക കാരണം ഖുറാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആശ്രയി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുവാൻ മലക്കനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ആയത്ത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ മുഹമ്മദിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അതുപോലെ ആദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മണ്ണിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പം അള്ളാഹു ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കാതെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം അള്ളാഹു ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോജിക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് എന്ന് കേൾക്കുവാൻ അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവര് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന അവർ ഒറ്റ വാക്കാണ് അള്ളാഹു ഏകൻ അള്ളാഹു സർവശക്തനാണോ അള്ളാഹു ഏകൻ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണോ അള്ളാഹു ഏകൻ ഈ ഏകൻ 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 എന്നൊരു വാക്കല്ലാതെ ഇവർക്ക് മറ്റൊന്നും പരിപാലിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് വന്നാണ് ഇവിടെയും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹിതൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജോൺസൺ അല്ലേ അടുത്തത് ജോൺസൺ സംസാരിക്കാണ് അതിനുശേഷം ഡയമണ്ടിലേക്ക് പോകും വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച കേൾക്കാൻ ഇടയായത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ഏതാനും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് ഷിൻഡോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാഹു ഏകനാണ് ഞാനും ഏകനാണ് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ അത് കമ്പാരിസൺ ശരിയായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം ഏകനാണെന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ വാദം തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വാദവും ക്രിസ്ത്യാനികളും ദൈവം ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ തൗഹീദോ എന്ന പേരിൽ സഭ വരെ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചില സഭകളുടെ പേര് തൗഹീദോ ചർച്ച് എന്നാണ് അതായത് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകത്വം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും തൗഹീദ് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനികളും തൗഹീദ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല തൗഹീദ് എന്ന പദം ഖുറാനികമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചവർ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതുല്യതയെയും അദ്വതീയതയെയും ഏകത്വത്തെയും കുറിക്കുന്ന സർവാംഗീകൃതമായ സാങ്കേതിക സജ്ഞയാകുന്നു തൗഹീദ് തനത് രൂപത്തിൽ ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ പദം മതമീം ആംസകളുടെയും വേദശാസ്ത്രികളുടെ സംഭാവനയാകുന്നു എന്ന് മലപ്പുറം ജമാൽ മൗലവി എഴുതിയ ഖുറാൻ വിശേഷാൽ പതിപ്പ് പേജ് അറുപത്തിയൊന്നിൽ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്നാൽ ബൈബിൾ ഏകനാകുന്നു ബൈബിൾ ദൈവം ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സായി അപ്പൊ തൗഹിദ് ഖുറാൻ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും അന്തരം കണ്ടു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളതായ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അർത്ഥം ഒന്ന് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയപ്പോ തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥം ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയപ്പോ ഏകൻ പിന്നെ യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും യൂണിറ്റി ഇൻ ഗോഡ് ഹെഡ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവോ അത് തെറ്റല്ല ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ സങ്കല്പം അല്ല ഇസ്ലാമിലെ തൗഹീദ് ഇസ്ലാമിലെ അള്ളാഹു
ഖുറാനിലെ ദൈവത്തെ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാബ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ബിംബമാണെന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇടപെടാതെ പ്ലീസ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചു കാണിക്കണം രണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഏകനായ ദൈവവും ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകനായ ദൈവം രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം സംസാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിനെ കൂടെ കൂട്ടി വയ്പ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഈ തൗഹീദ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഞാൻ അർത്ഥം തെരഞ്ഞപ്പോൾ തൗഹീദ് മീനിങ് ഇൻ അറബിക് എന്നാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അർത്ഥം ഇതാണ് യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും യൂണിറ്റി ഇൻ ഗോഡ് ഹെഡ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഗോഡ് ഹെഡ് വൺ ഗോഡ് ഹെഡ് അപ്പൊ യൂണിറ്റി ഇൻ ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നർത്ഥം ത്രീ പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ വൺ ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഒരിക്കലും പാടില്ല സുഹൃത്തെ തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല താങ്കൾ അടിച്ചപ്പോ ആധുനിക്ക ചിന്തകന്മാർ തള്ളിക്കേറ്റി തന്നത് അങ്ങനെയല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദ് എന്നുള്ള പദം ഏകമാക്കുക എന്ന് ഒന്നാക്കുക അഹദ് അനേകർ ഒരുവൻ എന്നാണ് അഹദിന്റെ അർത്ഥം അത് സൂറത്ത് ലിക്രാസ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം പറയുക നബി അവൻ ഏകനാകുന്നു കേട്ടോ ഏകനാകുന്നു അവർ പിതാവില്ല മാതാവില്ല അവരാരെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജനകനുമല്ല ജനഹിതാവുമല്ല അവൻ ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം ഏകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അഹദ് എന്നാണ് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുത്വങ്ങളിൽ ഒന്നെന്നാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഭേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഏകതയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ സത്വ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും രണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഒരു മിനിറ്റ് ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനി എന്നോ സർവവ്യാപി എന്നോ സർവശക്തനെന്നോ അവർ പറയുന്നില്ല ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു സർവവ്യാപി എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു എവിടെ നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിബിലാണെന്നുള്ളത് എന്റെ തെളിവുണ്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഒരുപോലെ ആക്കരുത് ഇനി അതിനെ ശ്രമിക്കരുത് പ്ലീസ് രണ്ടും ഒന്നാക്കാതെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ച പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ത്രീ ഏകനാണ് ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രീ ഏകനായ ദൈവം എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏകനായ ദൈവം പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ഏകനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രീ ഏകനായ ദൈവം ത്രീ ഏകനാകുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിയിലൂടെയല്ലേ ത്രീ ഏകനാകുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിയിലൂടെയല്ലേ അപ്പൊ തൗഹീദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏകീകരിച്ചത് ഒന്നാക്കിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദ് എന്ന പദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കല്ലേ അതിന്റെ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുക അല്ല 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 കാരണം നമ്മൾ പാട്ട്സിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതല്ലോ ഞാനേ അദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് വിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകാതെ പിന്നെ അതിനകത്തോട്ടുകൊണ്ട് പഴയ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാരംഭം തൊട്ടേ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറബി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബിംബമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാന്ന് ഓർത്തോടെ പദാർത്ഥാതീതനായ ബൈബിൾ പഠിപ്പോൾ ദൈവത്തെ കൊണ്ടത് കൂട്ടിയൊക്കെ യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അദ്ദേഹം എന്നാ ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗ് കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചു ഉറപ്പിക്കത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് ദൈവസത്തയുണ്ട് ദൈവം ആരാന്ന് ദൈവം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ കണ്ടകടച്ചാണ് ബിംബങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനോ ഒന്നാക്കാനോ ശ്രമിക്കിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ആശയപരമായിട്ട് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് മറുപടി ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഏകദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതായത് ഇവർ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും മുഹമ്മദ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവ ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ആദ്യം എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഏകദൈവ വിശ്വാസം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോലും പലരും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയതിന്റെയൊക്കെ കാരണം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലെ ഇവര് ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടാണ് അനേകരെ വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു മറുപടി പോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടതിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും നൽകുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അനിൽ പാസ്റ്ററൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയാ കേരളത്തില് അനേക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലും സുവിശേഷം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ പുരോഗമനമായ പരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലൂടെ വഴിഞ്ഞഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവദാസന്മാര് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ മുൻപ് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാചാരം തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പുരോഗതി കൊണ്ടുവരുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു തികച്ചും ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം കൂടെയാണ് പിന്നെ ഈ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനുമുമ്പ് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ പിന്നെ ഈ അനിൽ പാസ്റ്ററെയൊക്കെ പല യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറേശി ഗോത്രക്കാര് ആരാധിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിലെ ഒരു വിഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ തന്നെ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ ഒരു സംശയം നമുക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയി തീരണമെങ്കിൽ അവര് ഈ കലിമ ചൊല്ലണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കലിമ ചൊല്ലിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വിശ്വാസം അല്ല അതായത് മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിനെയാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്ന മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കലിമയിൽ പോലും അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് ആദം മുതലുള്ളവര് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാദമുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരുടെ പേർക്കാണ് കലിമ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവർ പറയുന്ന എന്താ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മുസ്ലിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഏത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ജൊല്ലിയിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജ മതത്തെ ഇങ്ങനെ നുണകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മറുപടിയായിട്ട് വരുന്ന ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനം നൽകിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഞാന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പല വളരെ മാന്യമായി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കരായ നിരവധി മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇവർ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമുമായി 
ഇസ്ലാമിനും പുറത്തൊരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് ആ അള്ളാഹു ആണ് ജനുവിനായ അള്ളാഹു അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് അത് ഡേറ്റിയാണ് ഞാൻ ആ ഡേറ്റി എല്ലാ ചർച്ചയിലും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഡേറ്റിയും ഗോഡും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മയാണ് അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ക്രിയേറ്റർ അതാണ് ബ്രഹ്മ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് മുരുക ഒരു ഡേറ്റിയാണ് അയ്യപ്പ ഒരു ഡേറ്റിയാണ് ഗണപതി ഡേറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റികളിൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് സർവശക്തനായി കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ ഡേറ്റിയാണ് ഈ അള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റി സർവശക്തനും സർവവ്യാപികൊന്നും ആവില്ല പലപ്പോഴും ഈ ബഹുദൈവ ചിന്തയിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ആയിരിക്കും നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാത്തയും മനാത്ത ഉസയുണ്ട് ഉസ ബി ദുർബ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ഭീകരതയാണ് ഉസ അത് കാലാവസ്ഥയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മനാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കാർഷിക വൃത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ് ശരിക്കും സൗന്ദര്യ ദേവതയാണ് രതി ദേവതയാണ് അപ്പൊ സെക്സ് ആണ് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് വിചിത്രങ്ങളായ ചില കുറേഷി ആചാരങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ രതി ദേവത വിദ്യാഭ്യാസ ദേവതയും സരസ്വതിയായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാരുടെ മിനറോയായിരുന്നു റോമക്കാരുടെ സൗന്ദര്യ ദേവത ഡയാനയായിരുന്നു അഫ്രോഡിറ്റസ് ആയിരുന്നു എഫസോസുകാരുടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ തരം ദേവീ ദേവ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദേവനെയോ ദേവിയെയോ എടുത്ത് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ദേവന്റെ ബിംബം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അടിച്ചു തീർക്കുക ആ ദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക അതെങ്ങനെ ഏകദൈവമാകും ഏക സത്യദൈവമാകും വെറും ഏകദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏക സത്യദൈവം ആ സത്യ എന്നൊരു പ്രയോഗം കൂടെ അവിടെ വേണം അപ്പൊ ഏക സത്യദൈവം എന്നൊരു പ്രയോഗത്തിന് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും അർഹത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ഡിഫൻസ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഞാനത് പല ചർച്ചകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവമായിക്കോട്ടെ ഈ ദൈവം ജിബ്രീലിലൂടെ മുഹമ്മദ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനോട് ഇടപെടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സൂറ അവിടെ ആയിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം അന്ന് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ആദ്യത്തെ സൂറ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ആദ്യത്തെ സൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഒരു കുറൈഷി മാത്രമായിരുന്നു ക്രൊയ്ഷി ദേവി ക്രൊയ്ഷി സമൂഹം എന്തെല്ലാം ദുരാചാരം ചെയ്തോ ആ ദുരാചാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അവിടെ വച്ചാണ് തിരുത്തേണ്ടത് മോശോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗോവയാകുന്നു അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു എനിക്ക് സമന്മാരില്ല എനിക്ക് പുത്രീപുത്രന്മാരില്ല ഇത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പുത്രീപുത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ചാക്കോപ്പാസ് പറയാറുണ്ട് കുറൈശികളുമായിട്ടൊരു ഒത്തുതീർപ്പിന് മുഹമ്മദ് ശ്രമിക്കുന്നു പരസ്പരം ദൈവങ്ങളെ ഒന്ന് പങ്കിട്ടാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആലോചനയിൽ വശപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം വിട്ടിട്ട് ലാത്തയ്ക്കും വനാത്തയ്ക്കും ഒക്കെ അയിത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ മുഹമ്മദ് വന്ന് കതീജയെ കാണുന്നു തൻ്റെ വ്യഥകൾ പറയുന്നു ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് കണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കതീജ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങയുടെ ദൈവം അല്ലെ അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങ് ദോഷങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും കടത്തി വിടുകയില്ല അങ്ങ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു ചാതുക്കളോട് ദീനാനുകമ്പ കാണിക്കുന്നു അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാരോടായിരുന്നു അന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ആ ദുരാചാരങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാവാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കലാപരിപാടികൾക്കും കൂട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരാണ് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അത് ഈ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു ഏകനായി തീരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ചുമലിലേറിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ചുമലിലേറി അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് കാരണം വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തത് മുഹമ്മദ് പൂർവ്വ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ചില കഥകൾ മെനഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാണ് അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം തെറ്റ് ഒന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച്
അള്ളാഹുവിനെ ലാത്ത മനാത്ത ഉസവാരെന്ന് വേർപെടുത്തുന്നത് വഹിയുടെ ആരംഭത്തിലെന്നും അല്ല ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ജിബ്രീൽ പോലുമല്ല നീ എൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് ജിബ്രീൽ എവിടെയും പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് വറക്കത്തി ബിനു നൗഫൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു അറിവിനപ്പുറത്തേക്ക് മുഹമ്മദിന് ഇതേപ്പറ്റി അറിയില്ല കദീജ പടം നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആ മരളപ്പാടുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനമില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് കേട്ടറിഞ്ഞതും വായിച്ചറിഞ്ഞതുമായ കഥകളെ മിത്തുകളെ ഒക്കെ ചേർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കമർ ഈ കമർ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രബദ്ധമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചന്ദ്രം ഇനി പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചേക്കാം പിളരുന്നത് തന്നെയല്ല ഇത് സാഫാ മർവൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ മീതെ നിന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് ഓർത്ത് ഒരു തളിക പോലൊരു സാധനമാണ് ഇത് പ്ലേറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ സോസർ പൊട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധനം പൊട്ടിയിട്ട് രണ്ട് മലയുടെ മീതെ നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഇതൊരു ഭീമാകാര ഗോളമായിരുന്നെന്നും അത് സാഫാ മർവൻ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്നും ഒന്നും പുള്ളിക്കറിയില്ല അത് തന്നെ കവിതയാണ് ഇമ്രാവുൽ കേസിൻ്റെ കവിത മുഹമ്മദ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സാധനം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ മുഹമ്മദിൻ്റെ തോളിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം പ്രവാചകന്മാരിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയോ അള്ളാഹു ആർക്കും ഇടയിൽ വ്യത്യാസം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഷഹാദത്ത് കലിമായില്ലുമ്പോൾ എന്ത് വേണം അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോന്നലുകളും ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചില സ്വകാര്യ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നും ആൾദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പണി അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗുർമീതോ അങ്ങനെ കണ്ടൊരു സ്വാമിയുണ്ട് ഈ സ്വാമി പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡനത്തിന് വിധേയനാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ശിവനും നിങ്ങൾ പാർവതി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശിവപാർവതി പരിണയമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനോട് എതിർത്ത കൊച്ചിന് മനസ്സിലായി ശിവപാർവതി പരിണയമല്ല ഒരു കുട്ടി സ്റ്റേങ്ങാൻ ക്ഷീണമായിട്ട് നിന്നു ലെഡ് കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള അയാളെ ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി വളരെ വിദഗ്ധമായി ഇടപെട്ടൊരു ഡി സി സൂപ്രണ്ടോ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി പിടിച്ചകത്തിട്ടു അന്നങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അന്നങ്ങനെയുള്ള ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഷൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിലെ സംഭവം ആ പെൺകുട്ടി ചെറുത്ത് നിന്നു ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങാടിപ്പയ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചു ചെറുത്ത് നിന്നു അങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്ന വനിതകളില്ലായിരുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്തിൽ എടുത്താൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കളവ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസ്തതയില്ല ഇവർ പറയുന്നതല്ല അല്ല മീനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ലളിതമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവ് നടത്തുള്ളൂ അവർ വിശുദ്ധി നടത്തം പറഞ്ഞാൽ തിന്മയെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അവർ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അവർ നേരെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞ വഴിയുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ കാരണം ഇവരുടെ സമാധാനമെല്ലാം അതിഭീകര യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിമ്ലേച്ഛമായ ഇടപാടുകളായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇവരുടെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കള്ളങ്ങളായിരുന്നു ആക്രമിക്കാൻ വരെ കള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ഈ കവിയെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കൂടാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ക്യാഷിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനൊരു പ്രവാചകൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പോൾ അയാൾ മുഹമ്മദിന് അനുകൂലം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ക്യാഷും ഇല്ല സ്വീകരണം ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വക വരുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന ഇവനെ എങ്ങനെ വക വരുത്തണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കും കള്ളം അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കൃത്യം താരീഖുൽ ഇസ്ലാമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കള്ളം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പം ഈ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കേൾക്കണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മുഹ
ഏകദീകമാക്കിയെടുക്കാൻ മുഹമ്മദ് പണിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്നേഹമല്ല മുഹമ്മദിന് ചില ജീവിത ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൗർബല്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്ന ഒരു ദേവനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അതിൻ്റെ മറവിലാണ് ഈ തിന്മകളെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അണികൾക്ക് അത് തിന്മയായി തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരതിനെ പരിശുദ്ധ കർമ്മമായി കാണുന്നു അവർ തിന്മയായി കാണുന്നപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിമർശിച്ചു പോയാൽ അപ്പോൾ അത് തിന്മയായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും തെറി പറയുന്നു എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചർച്ച മനോഹരമായ രീതി പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൽക്കുടത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് വളരെ കുറുക്കൊള്ളേണ്ടതായ വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് കാബാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തതായ ഒരു പ്രതിമയെ ഒരു ദൈവമാക്കുന്നു അതാണ് ഏകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏകനെ ബൈബിളിലെ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാനേ കഴിയത്തില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏകനാക്കിയതായ ഒരു ദൈവത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ദൈവം ഏകനായിട്ടല്ല നിൽക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തിനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതായത് ഏകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഉപ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതായി ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് വാസ്തവത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തു അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ചില ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നോക്കൂ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും എതിർക്കരുത് ദൈവത്തെ എതിർക്കരുതെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കൂടെ എതിർക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമായില്ലേ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് ആയില്ലേ സൂറത്ത് തൗബ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്ന കേൾക്കൂ വല്ലവനും അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും എതിർക്കുന്ന പക്ഷം അവന് നരകാജ്ഞയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഇന്ന് മദീനയിൽ പിന്നെ കവറടക്കിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ഇന്ന് എങ്ങനെ എതിർക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അള്ളാഹുവിന് കാണിച്ചു വെച്ച പരിപാടി നോക്കി ഇനി അടുത്ത കേട്ടണം അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം സൂറത്ത് തൗബ അറുപത്തി രണ്ട് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആയത്തുകളാണ് സൂറത്ത് തൗബ അറുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്ന രണ്ടു പേരെ ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഞാനത് വായിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു സത്യ എന്നാൽ അവർ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടവർ പെട്ടവരല്ല അവകാശപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനുമാണ് മനസ്സിലായോ രണ്ടു പേരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ആയില്ലേ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവിൻ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ സയാമീസ് ഇരട്ടകളെ പോലെ ആയില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് സർവജ്ഞാനികളാണ് മനസ്സിലായോ ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഇവര് മുസ്ലിം സമൂഹം അള്ളാഹു ഒരു വലിയ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ വലിയ ദൈവത്തെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയാണെന്നു എന്നാണ് സൂറത്ത് തൗബ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് ഒഴികഴിവ് പറയുന്നതാണ് പറയുക നിങ്ങൾ ഒഴികഴിവൊന്നും പറയേണ്ട നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോണം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും കാണുന്നതാണ് അറബികളായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും കാണുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് സർവജ്ഞാനിയല്ലേ രണ്ടുപേര് സർവജ്ഞാനിയല്ലേ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഏകൻ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ആ സിദ്ധാന്തത്തെ മുഹമ്മദ് തകർത്തില്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരാഴ്ചയോടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോടും മുഹമ്മദിനോടും താഴ്മ കാണിക്കണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തോട് താഴ്മ കാണിക്കണം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്വീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും ആ ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തോട് മോശയോടും ഒപ്പം താഴണമെന്ന് ബൈബിൾ വാക്യമുണ്ടോ ദൈവത്തോടും പത്രോസിനോടും ഒപ്പം താഴണമെന്ന് വാക്യമുണ്ടോ യേശുവിനോടും പത്രോസിനോടും താഴ്മ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കൂ എങ്കിൽ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുമോ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കൂ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടു പേരോടും താഴ്മ കാണിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവോടും അവന്
രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതല്ല വല്ലവനും അള്ളാഹു അവന്റെ ദൂതനെയും ധിക്കരിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ വ്യക്തമായ നിലയിൽ വഴിപിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂർ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇടപെടാനൊക്കത്തില്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആർക്കും ചേർന്ന രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ചേർന്ന് അടുത്തത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അക്സാബ് അൻപത്തിയേഴിലാണ് അള്ളാഹുവേയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരോ അവരെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു പേരും സയാമ സിരട്ടകൾ തന്നെ അടുത്തത് ഏഴാമത് കേട്ടോളം മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപോലെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ പോലാ മുസ്ലിം ലോകം രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ അനുസരിക്കണം സൂറത്തിൽ അക്സാബ് അറുപത്താറ് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ നരകത്തിൽ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു രണ്ടു പേരെ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കണം രണ്ടു പേരെ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കണം മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കത്തുള്ളു അത് അൻപത്തി എട്ടിന്റെ നാലാണ് ഇനി വല്ലവനും അടിമയെ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അവർ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പായി തുടർച്ചയായി രണ്ടു മാസക്കാലം നോമ്പരിഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് വല്ലവനും അത് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അറുപത് അഗതികൾക്ക് ആഹാരം നൽകേണ്ടതാണ് അത് അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്ര അപ്പൊ ഈ ഏഴായത്ത് ഞാനിവിടെ എട്ടായത്ത് വായിച്ചു ഇവിടെ എട്ടായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മുഹമ്മദിനെ വെച്ച് കെട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രണ്ടുപേരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം രണ്ടുപേരിലും വിശ്വസിക്കണം രണ്ടുപേരും സർവജ്ഞാനികൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാ അറിയുന്നവർ എന്ന് വേണ്ട മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും കൂടെ നടത്തുന്നതായ കലാപരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കടന്നത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കവച്ച് വെച്ച് മുഹമ്മദ് മോളി മോളി കയറുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തോടെ ഞാൻ വായിച്ചു കൂടെ നിർത്തുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവമായ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂറത്തിൽ അക്സാം മുപ്പത്തി ഏഴാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മുമ്പേ മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുള്ളു അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ സർവജ്ഞാനി ഇവിടെ ആരാ ദൈവം നിങ്ങളത് കേട്ടു ആയത്തൊന്ന് കേട്ടു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് അതായത് മനസ്സിന് മനസ്സിലൊളിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലൊളിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലൊളിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യം മരത്തെ കാണുന്ന ആളാ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഗതികേട സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നതായ ആ വിഗ്രഹത്തെ മുഹമ്മദ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ദൈവമാക്കി സമൂഹത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുൻപന്തിയിലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം നബിയെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിച്ചാത്തി എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ നിന്നിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കലാപം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനമോ ഒരാക്രമണമോ ഒരു കഴുത്തറക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കഴുത്തറക്കലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ ദൈവം മുഹമ്മദ് ആ ദൈവം അപ്പൊ ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ആ ആ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് സാബു അതേപോലെ സംസാരിക്കണം സാബു അല്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ പേരൊന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് രണ്ട് സംശയമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇവര് ഇവര്
ഈ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാര് ചെന്നതായിട്ടോ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം ഒഴിച്ച് മറ്റെവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എങ്ങുമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് നബിമാരുടെ പേര് പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്കൊന്നിനും ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ല സഹോദരന്മാര് ഇവർക്കൊന്നിനും നമ്മുടെ മുമ്പേ സഹോദരൻ ഇസ്മേലോട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറയുണ്ടായി ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളത് വീട്ടേ താങ്കളോടല്ല താങ്കളത് വീട്ടേ സംസാരിക്കണ്ടേ ഇടയ്ക്ക് കയറണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പേര് ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ബിംബങ്ങളാണ് ഞാനതിവിടെ ഹദീസ് വായിച്ച് ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹിജ്രാബ്ദം എട്ടാം വർഷം ഈ കാവാക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ച് ഇതിനകത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് പ്രാചീനകാല അറബികൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കുലദൈവങ്ങളെ പെട്ടാണ് ഇവ രണ്ടു പേര് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി ഒരു അറിവ് ഇതിന് പുറത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എവിടെ മരിച്ചു എവിടെ അടക്കി തൗഹീദ് വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചോ എന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിക മത മതഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ അഭിമാനം പിന്നെ ഒരു ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈസയുടെ ജനനസ്ഥലം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈസ വന്നിട്ട് ഈ കാവാക്ഷേത്രത്തിന് ബലം വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഈ കാവാക്ഷേത്രം പണിതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട അഭിമാനെല്ലാം കാവാക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാ കിടക്കുന്നത് അതിന് പുറത്തെങ്ങും ഒരാളും പോയതായിട്ട് ഒരു ചരിത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പോയിട്ട് ഒരൊറ്റയാളും ഈ അറേബ്യക്ക് പുറത്തു പോയി അള്ളാഹു ഏകന അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെളിവുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ഈ ഖുറാനിനകത്ത് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ട് വരരുത് നമ്മള് ആ ദൂതന്മാരെ അയക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലവും എല്ലായിടത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ വലിയ തള്ള് ഖുറാനിനകത്ത് കാണാം അത് അത് ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് പുറത്ത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് അറേബ്യക്ക് പുറത്ത് അള്ളാഹുവിനെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാരെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര കൃതിയിൽ ഒരു രണ്ടു വരി കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് ന്റെ ഭാവനയിൽ ഉദിച്ചതായ അഭിസങ്കല്പങ്ങളും കെട്ടുകഥാ സമാഹാരങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകം അല്ലാതെ തൗഹീദ് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതായത് ഇപ്പം പാസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഒരു നിർത്തിയെടുത്തു എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പില് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇവരിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിലും ഇസ്മായിലും ഇബ്രാഹിമും ഇഷാഖും ഈ മൂന്ന് പേര് അപ്പൊ ഈ ഇബ്രാഹിമിന് ഈ രണ്ട് മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ള എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം കേത്തൂറയിലെ മക്കളെ ഇവര് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ കേത്തൂറയിലെ മക്കളുണ്ടല്ലോ ആറ് മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരും വന്നിട്ട് ഈ കാവ് പണിയാൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രപരത ഇല്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ചരിത്രപരത ഇല്ല യൂസഫ് നബിക്കോ യാക്കൂബ് നബിക്കോ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഇവർക്കൊന്നും ചരിത്രപരത ഇല്ലെന്ന് ഇവരൊക്കെ എവിടൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈസ നബിക്ക് അള്ളാഹു ഇഞ്ചിയിൽ കൊടുത്തു എന്തിയ ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് കൊടുത്ത് എവിടെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈസ എവിടെയാ ജനിച്ചത് ഈസ എവിടെ ഈസയുടെ ജീവിതം എവിടെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നബിമാരുടെയും ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പഴയ നിലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പറഞ്ഞൊന്നും ഖുറാനിൽ ഇല്ല അവര് പലപ്പോഴും ഓടി വരുന്ന ബൈബിളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സൂറ മുപ്പത്തിയേഴിലാണല്ലോ ഈ ബലി നടക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ പുത്രനെ വലി കഴിച്ചു എന്നാ മകനെ കുഞ്ഞു മകനെ ചില ഭാര്യ പരിഭാഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമോനെ നട കുഞ്ഞുമോനെ നിന്നെ അറക്കുന്നതായിട്ട് നാം സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പം ചെറുക്കം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹെ അല്ല അപ്പ ഉപ്പ അങ്ങ് അർത്തോളാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന
പ്രവാചകന്മാർക്ക് നബിമാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ചരിത്രപരതയില്ല ഇനി ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആദർ നബി ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ഖുറാൻ ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്ത സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലു പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അബു അല്ല മൗദൂദ് സാഹിബ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രീസ് നബി അത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലു പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലെ പല നബിമാരും കെട്ടുകഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമാണെന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയാണെന്നല്ല അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ആ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതല്ലാതെ അഞ്ച് പൈസയുടെ മൂല്യമോ ചരിത്ര പ്രതിയോ ഇവർക്കാർക്ക് തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദ്യമല്ല ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അതായത് ഇവരിപ്പോ പറയുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ആണോ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി സാക്കൂടെ ഇസ്മായിലൂടെ വന്ന് കാപ പണിഞ്ഞു അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദിനും ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം വർഷമായിട്ട് കാപ പണിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് അള്ളാഹു വന്നിട്ട് സോളമനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാമിലൂടെ വന്നിട്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയം പണി അപ്പം ഈ അപ്പൊ ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശശിയാക്കുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോടെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഇത് ചോദ്യമല്ല അപ്പം ഈ അതായത് ഈ ഈ രണ്ടായിരം വർഷം കാവ്യ അവിടെ ചുമ്മാ ചലഞ്ചി വലിയ അടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പുറത്ത് അടിപൊളി ഒരു ഒരു ദേവാലയം ഒക്കെ പണിഞ്ഞ് ഇണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവ ഇവരുടെ വാദം അനുസരിച്ചിട്ട് താക്കീത്കാരൻ മുഹമ്മദ് മാത്രമാണല്ലോ അറബിന്ദ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും ഇത് അവിടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റ് വേറൊരു വേറൊരു സാധനം സൂപ്പർ സാധനം ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ അത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ചോദ്യമല്ല അതെ അതെ അത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു വലിയ വസ്തുത അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഇപ്പുറത്ത് കാവാലയം നേരെ മലക്കുകളാണ് കാവാക്ഷേത്രം ആദ്യം പണിയുന്നത് പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി അത് പുതുക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ആലയത്തിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതെന്താ സംഭവം അറിയാമോ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനോട് തെറ്റുപറ്റി ആ തെറ്റിനെ നീതീകരിക്കുവാനോ സാധൂകരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ മസ്ജിദിൽ മസ്ജിദിൽ അക്സയക്കാരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് അത് പരിപാവനമാണ് അത് വിശുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആരെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയാൻ കാര്യം തരുമോ രണ്ട് തെറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഒന്ന് മദീന കാലയളവ് രണ്ടു വർഷം ഈ ജൂതന്മാരുടെ പള്ളി എന്നുള്ള പാവേന മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് സാധൂകരിച്ച വരുന്നത് ഇവർക്ക് അത് നീതീകരിക്കണം രണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്നും ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് ജനസ്ലേം പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ മൃഗത്തെ പള്ളിയുടെ വാതുക്കലെ കല്ലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ മുഹമ്മദും ഈ പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടും ഇത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇത് ഇവർക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇതിന് വിഡ്ഢത്തരമാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് അവിടെ കാവയെ കാവയ്ക്കപ്പുറം ഒരു പള്ളി ഉണ്ടെന്നും അവിടേക്ക് നോക്കി ഇവരെ നിസ്കരിച്ചു എന്നും പറയുന്നതിന്റെ വസ്തുത അതാണ് ഇത് ഇത് ലോകമണ്ടത്തിലാണ് മുമ്പ് എബ്രഹാം ബ്രദർ ചരിത്രപരമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചു നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല അത് എടി എഴുപത് തകർന്നു പോയത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഒരു പള്ളിയില്ല ഇത് മുഹമ്മദിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഫലമായിട്ട് മോഹ് ചെയ്താൽ ഇനി അതിനേക്കാൾ വേറെ രസം കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം മുഹമ്മദ് ജൂതന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല മലക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് അവസാനം ഗതി കെട്ടിട്ട് അള്ളാഹു ആയി തറക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രവാചകനെ നിന്റെ തല നിന്റെ ശിരസ് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോണം ഇനി മുതൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബിലിലേക്ക് നാം തിരിക്കുകയാണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല പങ്കുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബിലെ ഇനി മുതൽ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി യൂതനെ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകണില്ല നമ്മുട
ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാം നാൾ പുനരുദ്ധാരം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും വരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന അനശ്വരന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഈ കെട്ടുകയറൊക്കെ വിടണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒക്കെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടേത് അത് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ വിഷയത്തില് നമ്മുടെ ഇസ്മേല് കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫറാ സിസ്റ്റർ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്വന്തം സ്വന്തം മാതാവിനോട് ചേ എന്ന് വാക്ക് പോലും പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ ഇസ്ലാം ഒന്നാമത്തേത് അത് എടുക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അനാഥകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ മക്കളെ താലോലിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി ഈ രണ്ടിന്റെയും സിസ്റ്ററിന്റെ റെഫറൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എടുക്കണേ വേറോസ് വേറോസ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന വേറോസ് അത് റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ എന്റെ അനാഥകരുടെ മുന്നിൽ തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ താലോലിക്കരുത് എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഈ റെഫറൻസ് എവിടെ ഈ കിടക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പം വെറുതെ പ്രാകി ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിട്ട നബിയാണ് താങ്കളുടെ അത് റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കണേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഗുരു ജോർജ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ഗുരു ജോർജ് സംസാരിക്കും ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നമ്മളിവിടെ വളരെ ഒരു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിധേയമാക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സംവാദ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരിൽക്കോട്ട് തോട്ടം പാസ്റ്ററും സിജോയും ഹാരിസ്മദിനെയും മുഹമ്മദ് ഈശോയായിട്ടൊക്കെ തമ്മിൽ നടന്നതായ ചർച്ചയിൽ ഒരു പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവെന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ഒരു ചർച്ചാ വിധേയമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അല്ലാഹുൻ എന്ത് തൗഹീദ് എന്ന് ഒരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഈവൻ ഞാനിത് മുസ്ലിംസിനോടല്ല ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് പല ക്രൈസ്തവരും പോലും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ഈ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉന്നീസ് ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അത് സത്യ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാകും എന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ മിക്ക ചർച്ചകളിലോട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അല്ലാഹു അഹദായാലും ഫഹദായാലും നമുക്കതൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാര്യം ഒരു ഈ അനേക ദേവീദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവനെ ആ ദേവനെ പിടിച്ച് ഏകദൈവ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ അത് ഒരിക്കലും അത് ഏക സത്യദൈവം ആകില്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യനും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചുമന സാരി ഇട്ടതല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ അത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഏകം എന്നത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ഏക സത്യദൈവം ആകണം നിർബന്ധമില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരിലേക്ക് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഖുറാന്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സി സഹോദരൻ നമുക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫെയറായിട്ടൊരു
ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ അത്ഭുതം അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ഒരു മനസാക്ഷിയോട് യാതൊരു വിധത്തിലും വഞ്ചിക്കാതെ ഒരു മറുപടി തരാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് പ്രത്യേകത എന്ത് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് ഭയങ്കര ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സൂക്ഷിപ്പുകാരും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിൽ വന്നു അവർക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ധാരാളം വെളിപ്പാടുകളും പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആമ്പിള്ളാർ അതിനെ തിരുത്തി കുളവാക്കി അവസാനം അല്ലാതെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും അല്ലാഹു തൗറാത്ത് ഇറക്കുന്നു അതും ആമ്പിളാര് വന്ന് തിരുത്തി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇറക്കാൻ സബൂർ ഇറക്കുന്നു സബൂർ ഇറക്കി അതും ആമ്പിളാര് വന്നിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇഞ്ചിൽ ഇറക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇഞ്ചിലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ആമ്പിളാർ വന്ന് നശിപ്പിച്ചും അതിനെ തിരുത്തി കുളവാക്കി ഒരു പേര് അങ്ങനെ അവസാനം നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ യുവന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുതി മുട്ടിയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു അവസാനമായിട്ട് ഒരു ട്രൈ ആ ട്രൈ എന്താണ് ഖുറാൻ എന്നൊരു പുസ്തകം ഇറക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ വലിയ പുസ്തകം ഒന്നും ഇറക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഈ ചെറിയ പുസ്തകം ഇതുവരെ ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും കാര്യം ഇപ്പൊ തൗറാത്ത് എന്നത് ഇപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ പഞ്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധന പ്രസംഗ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മോശ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോശയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിലയിലാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് കരയുടെ നല്ല രീതിയിൽ അടുക്കും ചിട്ടിയോടെ ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുകയാണ് അതിന് അടുക്കുമില്ല ചിട്ടയുമില്ല ഇപ്പൊ ഈസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയാണ് അഞ്ചു വാക്യം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂസയെ കുറിച്ച് പറയുക പിന്നെ മൂസയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് വേറൊരു അങ്ങനെ ഒരു ജമ്പിൾ വേർഡ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവ്യയിൽ പരുവത്തിനാക്കി മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണെന്ന് പറയുകയും ഇത് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നും ഇത് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ആ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് പറയുന്ന ആചാരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഉപദേശങ്ങൾ പലതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയും പൂർണ്ണമാണെന്ന് പറയുകയും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത ഇല്ലാതെ ഹദീസുകളുടെയും ബൈബിളിന്റെയും തഫ്സീറുകളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഇത്രമാത്രം അത്ഭുതം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ചെങ്ങാതിയുടെ വാക്കുകളിനെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനാണ് അൽ ആമീൻ എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു മോശമായ ഒരു കാര്യം പറയാനില്ല എന്നാണ് എന്നെ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബുക്ക് അത് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് മറ്റൊരു പുസ്തകം ഖുറാന്റെ മൗലികത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇറക്കി അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ചങ്ങാതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ മാന്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവും അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തെറ്റാൻ
അഹതായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവോ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്ത് നിങ്ങൾ അഹതായിട്ട് സ്വീകരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഫഹദും പോലും സ്വീകരിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാം അതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് അത് ശരിയാകത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ ഒന്നെന്നുള്ള പദവിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒറ്റയാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അത് സത്യദൈവം അല്ല യഥാർത്ഥ സത്യദൈവം ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും ആ ദൈവം ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ടിൽ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും അല്ല നടത്തി മറിച്ച് മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കുന്ന നിത്യത എന്ന വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി നൽകി അതിന് പരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്ത ഏക ദൈവം അത് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ആ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാനും ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു ഒരു മറുപടി എനിക്കൊന്ന് അനുവദിക്കുമോ ഭായി താങ്കൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുമായിട്ട് ആ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ വരാൻ കാരണം സംസാരിച്ചതിനൊന്നും തന്നെ താങ്കൾ തെളിവില്ലാതെ താങ്കളുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അത് ഒരുപാട് ചർച്ച നീണ്ടു പോയത് കൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് താഴെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് പോട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് പറുകയിലേക്കാ പോണ നമ്മള് ഇസ്മായിലിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇസ്മായിലിനെ താഴെ ഇട്ടത് പോലും ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഒരു ആരോപണം വെച്ചിട്ട് അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒരു ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താഴെ പോലും വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിലിനെ തരാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയണ്ടേ അവരും ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇസ്മായിലിന് ഒപ്പം തന്നെ വന്നത് ആൾക്കാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവര് മിക്കവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല അവര് ഇരിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ ഫർഹ ഫർഹയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം ഫർഹയുടെ സംസാരിക്കാം വിഷയം ഈ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് തൗഹീദാണ് ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തൗഹീദ് എന്ന പദം പുറത്തു നിന്ന് ഖുറാനിലേക്ക് വന്നാണ് അഹദം വന്നതാണ് ഈ പർദ്ദയൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നാണ് ഖുറാനികമല്ല ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പർദ ഭിന്നപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫർഹയ്ക്ക് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ചാകഭാഷ ഞാൻ ഫർഹയെ താഴോട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം പറഞ്ഞു ഫർഹ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴോട്ട് മറ്റാണ് അടുത്ത റിയൽ ട്രൂ ആ ചാകഭാഷയെ എനിക്ക് ഫാഷനോട് ഒരു കാര്യം സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ കുറച്ചു നാളത്തെ സംശയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ഖുറാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ച് തുടർന്ന് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടം ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സാധാരണ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ അവൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ പഠിച്ച് 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 പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എം ബി ബി എസിന് പോയി അങ്ങനെ അല്ലേ ഡോക്ടർ ആവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഖുരാനിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് പ്രവാചനാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ അപ്പം അതായത് ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനായിരിക്കണ്ടേ നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ അല്ലേ പിന്നെ അത് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ടല്ലേ പ്രവാചനം ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പൈബിൾ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദാവാക്കാരുടെ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതായത് ഉത്തമ മനുഷ്യൻ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഏക ഭാര്യ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരുത്തിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല സൽസ്വഭാവി ആയിരിക്കണം അപ്പം
നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കാരണം ഖദീജയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയുണ്ട് ഖദീജ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് കുടുംബത്തെ പുലർത്തുന്നു അഗതികളെ സഹായിക്കുന്നു സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ സ്വന്തം ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം അത് ഈ നിഗമത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആയിരുന്നു അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കഥീജയുടെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നല്ലോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും സിറിയയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഷാമിലേക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് വേണ്ടി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടവ യാതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്ന പ്രവാചകനായ അന്ന് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊന്നും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കി കളയേക്കാം കളഞ്ഞേക്കാം പതിനെട്ടിന്റെ ആറ് അതുപോലെ ഇരുപത്താറിന്റെ മൂന്ന് നീ നിന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കിയേക്കാം മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ട് നിന്റെ ജീവൻ കളയേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതായത് ഈ മലക്ക് വന്ന് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ പ്രവണത പുള്ളിക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ തഫ്സീൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് താങ്കളുടെ നാഥൻ താങ്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കഥീജ പറയുകയുണ്ടായി ഭയവും പരിഭ്രമവും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മലമുകളിലും ഹിറാഗുഹയിലും മലകളിലും ഹിറാഗുഹയിലും എത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം പോലും അഭികാമ്യമായി തോന്നി ഹിറാ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നോ അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നോ താഴോട്ട് ചാടുവാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു അത്രയും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് ഈ എന്താണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നത് നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഒരു കഴഞ്ചു പോലെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കൂട്ടക്കൊലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിന്നെ കൊള്ള പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം വനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാര് ആയിരത്തോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാര് ഒരു രാവിലെ മുതൽ വയ്യോളം വരെ ശിരസ് അറത്ത് മതിയിലെ വലിയ കുഴി കുഴിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടുക അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല യുദ്ധങ്ങളും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് യുദ്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി നിരവധി സ്ത്രീകളെ അനാഥരാക്കി അനാഥരാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരെ തട്ടിയെടുത്തു ജുബൈരിയ ഒരു സൈന്യാജവന്റെ ഭാര്യമാണ് ഭാര്യയാണ് വനു മുസ്തലിക് ഗോത്രമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ജുബൈരിയെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സഫിയ ഒരു ജൂതനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഭർത്താവിനെയും പിതാവിനെയും കൊന്ന് ആ ഗോത്രത്തെ മുഴുവനും കൂട്ടക്കൊല നടത്തി അന്ന് രാത്രിയിലാണ് ആ സ്ത്രീയായിട്ട് വീട് കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകൻ ഇദ്ദേഹം എന്നായോ അന്ന് മുതലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവികതയുടെ ലാഞ്ചന ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടിക്ക് വല്ല പോവാ ഇനി പോട്ടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അന്ത്യം എങ്ങനായിരുന്നു ഒരു ജൂത സ്ത്രീ വിഷം കലർത്തി ആട്ടുമാംസം നൽകി അത് കഴിച്ച് ആണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജൂതൻ കൂടോത്രം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത കാര്യം പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതക്ക വിധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി തകർത്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷമാണ് അവസാനം വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ആഴ്ചയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒന്നും ശപിക്കപ്പെട്ട ശപിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ നശിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ശാപ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും ഭാവനകൾക്കും അപ്പുറമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഇദ്ദേഹം നബി അതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നബി ആയോ അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അംശം പോലും നമുക്കറിയാം ഈ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കംബോഡിയയിലെ പോട്ട് പൊട്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ ഇന്ത്യ മീന് അതുപോലെ ത
നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ പൂർണ്ണ പരാജയമല്ലേ അപ്പൊ പൂർണ്ണ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന മുസ്ലിം ജനതകളല്ലേ മുഹമ്മനെക്കാട്ടിൽ നല്ല മനുഷ്യർ ഏതാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബുറാനിലെ മുഹമ്മനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ അടിമേൽ ഇളകിപ്പോകുമല്ലേ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമിനേക്കാൾ മുഹമ്മദിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ അതായത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നല്ലവരാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള റൂം ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു മുസൽമാനെ എടുത്തോ ആ മുസൽമാനിന്റെ യോഗ്യത പോലും മുഹമ്മദിന് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ചെയ്യാൻ അറക്കിയതുമായ പരിപാടികൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മാന്യരായ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അത് നമുക്കത് പ്രമാണം വെച്ചാ പറഞ്ഞാലും വെറുതെ ആരോപിക്കുന്ന നല്ലത് ഞങ്ങൾ പ്രമാണം വെച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുട്ടലിടേ നേരം പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് പ്രായം പൂർത്തിയാ ഞാൻ അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇന്നത്തെ ഒരു മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ പറയുമോ പറയൂ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത് മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ ജൂതനായിക്കോട്ടെ പാഴ്സൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ നിർമ്മലതയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിലാളനം അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഇത് ആലോചിക്കുന്നത് ലൈംഗികത ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അതിക്കല്ല മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഇവൾ കന്യകയാകുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെയും കല്യാണം കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ആറ് വയസ്സിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ മകന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ എന്താ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നു മകന്റെ ഭാര്യയെ മകനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വിളർത്തിയെടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു അന്നോട് അന്നത്തതോടു കൂടി ആ വിവാഹത്തോടു കൂടെ ആ ദത്ത് സമ്പ്രദായം അവസാനിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ ഒരുത്തിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എത്ര കാലക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ വേലക്കാരുമായിട്ട് വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഭാര്യമാർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആയത്തുമായിട്ട് വരുന്ന പ്രവാചകനെ നീ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് പോലും മുഹമ്മദ് വരത്തില്ല അതും ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വന്ന് ഭാരത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് നന്മ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയട്ടെ ആർക്കും ഇല്ല പറയാനായിട്ട് അത് വളരെ 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 അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്തതായ ഗുണങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലായിട്ട് തികച്ചും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഇത് ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം നിങ്ങളത് ഈ ഹദീസോ ഖുറാനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് കേൾക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ച് പറയുന്നില്ല ശരി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അമ്പയെ പരാജയമല്ലയോ അമ്പയെ അവിടെ പരാജയം സമ്മതിക്കില്ല ഇസ്ലാമ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഭോയി ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ ഭോയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ കൊള്ള നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൂട്ട ബലാത്സംഗം നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അന്യമത ഉദ്ദേശം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അടിമകളെ ഭോയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ലേ പാർഷ്വെ മോഹമ്മനേക്കാൾ എത്രയോ മാനവൽ മനോ 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 മഹോന്നതനാകാൻ യോഗ്യത ഇല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു മോഹമ്മനേക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്ര യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനവൽ മോഹൻ മഹോന്നതനാകാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി മുസ്ലിങ്ങൾ
ചാക്കപ്പാഷ്ട്ര ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് ഒന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മോളിലേക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസ വിഷമം വന്നിട്ട് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ആശയ സംവാദത്തിന് താങ്കളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയാസം താങ്കൾ സംസാരിക്കും താങ്കളെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രസംഗം നടത്തും പക്ഷെ അതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രമാണബദ്ധമായ ചർച്ചയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എങ്ങും തന്നെ താങ്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഖുറാനിന്റെ ആയത്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഒരു ആയത്തിന്റെ ഒരു മുറി എടുത്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ താഴെ സഹോദരന്മാരിപ്പോണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർ ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള ഞാനുണ്ട് ചക്കബാസ്റ്റർ ഞാനുണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം ഞാൻ സഹീ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ വായിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകൻ തൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം വളരെ വിശ വിശദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വചനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുമ്പം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി ദാവാക്കാർ ഈ ഡിബേറ്റിലൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പറയും അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസി വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഖുറാന് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹദീസുകളും വായിക്കാൻ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടൊരു മീനിങ് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോവേബ്സ് ബുക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറാക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഏത് ബൈബിളിൻ്റെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു തുടർച്ചയുണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി പിന്നെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു തീമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ തീംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ബുഖാരി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അതുപോലെ തിർമിതിയൊക്കെ ഇവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു തീമിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു യോജിപ്പില്ല പിന്നെ ഒന്നിനൊന്നിന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയോ ഹദീസുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് സ ബുഖാരിയിലൊരു ആയത്ത് ആയിഷ പറയുക പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരോട് പറയുക വെള്ളം ഇട്ട് കഴുകണം എന്ന് എനിക്കത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം ചക്കപാസ്റ്ററൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് ഇത് ആഴമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇത്രയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണ് താൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകം പറയുന്നത് താൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക ഇത് വായി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു സംശയമാണ് സ്വയം തന്നെ എന്തോ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൽകുളത്തോട് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജ് ഉണ്ടോ മറൂസ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുക്കും ചിട്ട ഇല്ലാത്തതായ ഒരു പ്രഭാണം വിശദീകരണങ്ങളില്ല ഒന്നിനും കൃത്യതയില്ല ഞാന് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഈ കിത്താബിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പം സൂറ പതിനാറിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് നാം ഈ വേദപുസ്തകം ഇറക്കി തന്നിരിക്കും ഇതിൽ സകല സംഗതികൾക്കുമുള്ള വിശദീകരണമുണ്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുള്ളത് എവിടെയാണ് വിശദീകരണം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് വിശദീകരണം ഉള്ളത് ഇവരുടെ ഈ മതസമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ
പ്രമാണം മനുസ്മൃതി കിടപ്പുണ്ട് മനുസ്മൃതി അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് എനിക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് അത് തന്നെ എടുത്താണ് മുഹമ്മദ് അഞ്ചിന്റെ ആറ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മലിനമില്ലാത്ത മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് പകരം അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മുസ്ലിമാന് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതായ മതചര്യ മതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ഏർ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആചരിക്കേണ്ടതായ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ടാവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ബാക്കി പിന്നെ പോട്ടെ ഇണയ കോണെ ത്രികോണെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നിനും അടുപ്പിച്ചിട്ടേയുമില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രമാണം ഇവർക്കുണ്ടോ ഇവരെവിടെ ചെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രാവിലെ ഒരു ഖുറാനിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഖുറാൻ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല എത്ര നേരം അവിടെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല അത് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ഹദീസിലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈകെട്ടേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അവർ കൈകെട്ടുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഖുറാനില്ല ഹദീസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായ പ്രമാണം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഹദീസിൽ പോലും ഇല്ല അസ്വീകാര്യമായ അതായത് പ്രമാണബദ്ധമല്ലാത്തതായ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ ഒരു ഹദീസിനകത്ത് അത് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബലികർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്മേലിനെ ആണോ ഇസ്ഹാക്കിനെ ആണോ ബലി കഴിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ബലി കഴിപ്പിച്ചത് എന്തോ ഒരു ചർച്ചയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് കർമ്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്തത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടതും എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ആ കിട്ടിയതുമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഓരോന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഓരോ ചരിയ ആചരിക്കുന്നത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അടിസ്ഥാന പ്രമാ പരമായിട്ട് പ്രമാണമില്ല അതേസമയം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുഹമ്മദിന് ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം അത് എത്ര പേരെ കഴിക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് വായിക്കും എത്ര പേരുടെ വിവാഹം കഴിക്കാം മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ വേണേലും പെരുമാറാമെന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരോട് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത്തി മൂന്നാണ് പ്രവാചകന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കാർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ചേർന്ന് ആലോചിച്ചു മുഹമ്മദ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ കല്യാണം കഴിക്കും ഇത് അറിഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് അറക്കി ആയത് ഉണ്ടോ അത് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം ഉടനെ ആയത്തിറക്കി പ്രവാചകന് ശേഷം മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആർക്കും വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടോണം അനേക ഭാര്യമാരെ അനേക ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവന്മാരെ ആർക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരോട് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി വീട്ടിൽ കഴിയണം എന്നാണ് പ്രമാണം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റേതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആയത്തുകൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അടുക്കും ചിട ചിട്ടയുമില്ലാത്ത തോന്നിയത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ആ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഐശ്യയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു ഹദീസാണ് പ്രവാചകന് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മാരണം ബാധിച്ച് അതായത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദം 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 ചെയ്ത് മനോനില തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട്ട് ഈ ആയത്തുകൾക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക
ഓക്കെ നസ്രീം ബ്രദറെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നസ്രീം ബ്രദറെ തൗഹീദ് എന്ന വിഷയം ഞാനേ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സംസാരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് സ്പീക്കർ പാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ചക്കപക്ഷ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അലക്സ് ബ്രദറോട് ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം എല്ലാം തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആർ ആർ എസ് ആ പരസ് ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കേൾക്കാം ചാക്കു പാസ്റ്റർ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഇവർ ഈ അന്ത്യപ്രവാചകൻ അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം ലോകാവസാനം വരാൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് ഈസാ നബിയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അന്ത്യപ്രവാചകനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തീർത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഈസാ നബിയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യപ്രവാചകനാവുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാ നബിയാണ് ഈ കാതിയാനികള് പിന്നെ എന്താണ് ഈ സിദ്ധാന്ത തള്ളുകളെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഡെഡിക്കേഷൻ അഭിമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഈ കാതിയാനികൾ തള്ളിക്കളയില്ല അവര് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മൃഷാ ഗുലാം അഹമ്മദിനെ ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെ കാണുന്നത് മനസ്സിലായി ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈസാ നബി വീണ്ടും വരികയും വീണ്ടും വന്ന് ഈ ദജാലിനെ വധിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ സംജാതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ഈസാ നബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നാൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അഡ്രസ് പൊളിയും ഇസ്ലാം ഉഴപ്പുളിയും കാരണം ലോകത്തിലെ ക്രൈസ്തവരും യഹൂദന്മാരും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒന്നടങ്ങാൻ ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളും കൂടെ യേശു ഈസയെ പ്രതികരിച്ചാൽ എന്തായി തീരും ഇത് ഒന്നായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഹമ്മദിനെ പണി തീർന്നു അതിനെ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാര് ഈസയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറയുന്നത് ഇമാൻ റാസു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇമാൻ റാസു തപ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അത് വലിയ കടുങ്കയാണ് അവർ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് എവിടെയാ ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈസാ നബി ഇനി വീണ്ടും വരുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയേണ്ടത് ഈസാ നബി വരികയും കുരിശ് തകർക്കുകയും പന്നിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മറിയം ബീബിയുടെ മകനായ റൂഹുള്ളാഹി ഈസാ നബി രണ്ട് മലക്കരുടെ ചിറകിൽ പിടിച്ച് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദമാസ്കസിന് കിടക്കുള്ള വെള്ളമിനാരത്തെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരും അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളുകൾ മുത്തുമണികൾ പോലെ ശോഭിക്കും അവന്റെ സുഗന്ധമേൽക്കുന്ന ഏത് സത്യ നിഷേധിയും പിടഞ്ഞു മരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നത് നിസാര കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് മണ്ണിനടി കിടക്കുക മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ മരിച്ച വീടിനകത്തെ മണ്ണിനടി കിടക്കുക പക്ഷെ ഈസ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മലക്കളുടെ ചെറുകിൽ പിടിച്ചാ വരുന്നത് ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക അദ്ദേഹം എത്ര ഹീറോ ആയിട്ടാ ഈസ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് തജാലിനെ വധിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം മക്ക കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തി ലോകത്തുള്ള സകലരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതായ കുരിശുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉടയ്ക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കുരിശുകളുടെ ഹദീസ് പറയുന്ന കുരിശുകളുടെ പന്നികളെയൊക്കെ കൊല്ലും ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനാൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഇവര് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് ഈസെ പറയാറില്ല പറയുന്നതെല്ലാം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അത് വൈരുദ്ധ്യ ബ്രദറെ അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അവരങ്ങനെ ഈസയ്ക്ക് അന്ത്യപ്രവാചകത്വം കൊടുത്താൽ മുഹമ്മദ് വേറും ഇതായി പോകും മുഹമ്മദിന് പിന്നെ എന്ത് മുഹമ്മദിന് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി മുഹമ്മദിന് എന്ത് പ്രസക്തി അത് മാത്രമല്ല ഈസ മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം മുഹമ്മദ് മരിച്ചു മണ്ണിനടിയിലായി അപ്പൊ മണ്ണിലടി കിടക്കുന്ന ഒരാളാണോ ഉന്നതനതോ മരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയ ഒരാളാണോ സൂറത്ത് നിസാഗ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത
അത് ഇതുമായിട്ട് രാവിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പേര് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവര് ഒരു സമാനതകളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് പറയാമെന്നല്ലാതെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഈസാ നബിയുടെ വരവായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എങ്കിലും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ അന്ത്യപ്രവാചകൻ ഈസാ നബിയാണ് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയേണ്ടതും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതും കാത്തിരിക്കേണ്ടതും പക്ഷെ അവരത് മനഃപൂർവ്വം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുക്കിന് മൂലയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് ഈസ വരുന്നു ആ ജനത്തിന്റെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇമാൻ റാസി പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ നന്ദി പാസ്റ്റർ പറയോ സംസാരിക്കും സാറുമാര് ഇനി ആരാ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇഷ്മാലിന്റെ സംസാരിക്കാൻ പറയാം ഇഷ്മാലിന്റെ പോയി ഇഷ്മാലിന്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഇഷ്മാലോ വല്ല ആയത്തും ഹദീസുകളും വല്ല സംഘടിപ്പിച്ചു അതോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഊടായ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ കേൾക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹദീസുകളോ ആയത്തുകളോ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സാധനം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഈ പച്ചകുത്യം മോട്ടറേറ്റന്മാർ ചർച്ച നിയന്ത്രിക്കട്ടെ അല്ല സംസാരിച്ചാലോ സംസാരിച്ചാലോ പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ വ്യക്തമായ റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇഷ്മാലെ മുമ്പത്തെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല വ്യക്തമായ റഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലേ വി എസ് ജോസിഫീസിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടല്ലോ എ ഡി അജി നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടു നൂറ് നൂറ്റ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കള്ള ബോസുകളിൽ കൃഷിയ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തില് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അഭിമേലിനെ അഭിമേലേക്കിനെ കുറിച്ചും അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ പിതാവായ അറബികളെ കുറിച്ചും അതാണ് ടൈറ്റില് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അവനെ വിളിച്ചു അബ്രഹാമിന് സാറായിൽ നിന്നും ഒരു മകനുണ്ടായി ദൈവം അവനോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവന് ഐസക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു അത് ചിരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവർ അവനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രസവിക്കാനുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ അവൾക്ക് തൊണ്ണൂറും അബ്രാമിന് നൂറും വയസ്സായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ അവസാന വർഷത്തിൽ ഇരുവർക്കും ഈ മകൻ ജനിച്ചു എട്ടാം ദിവസം അവർ അവനെ പരിചേദന ചെയ്തു അന്നു മുതൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിചേദന ചെയ്യുന്ന പതിവ് തുടരുന്നു എന്നാൽ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൻ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിനു ശേഷം പരിചേദന ചെയ്യുന്നു കാരണം വെപ്പാട്ടിയായ എബ്രാഹിമിന് വെപ്പാട്ടിയായ എബ്രാഹിമിന് ജനിച്ച അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഇസ്മായേൽ ആ പ്രായത്തിൽ പരിചേദന ഏറ്റു അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഒരു പ്രത്യേക കണക്ക് നൽകും ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഏടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ യഹൂദ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ ചൈത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നു അറബികൾ ഇസ്മായിൽ അറബികൾ പരിചേരം ചെയ്തിരുന്നു അത് പതിമൂന്നാം വർഷം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് പതിമൂന്നാം വർഷം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാണ് കാരണം ഇസ്മായേലിനെ അബ്രഹാം പരിചേരം ചെയ്തത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അബ്രാഹിംസ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും അറബികളുമായുള്ള ബന്ധവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയെ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചാപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പരിചേദന ചേലാക്രമം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഇബിനു ഹിഷാം പറഞ്ഞതായിട്ടും പറയാം മറ്റേ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അറബികൾ അറബികൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു എബ്രാഹിമിന്റെ ദൈവമായിരുന്നു അവനെ കാബാലെ നിർമ്മിച്ച എബ്രാഹിം ഇസ്മായിലും കൂടിയിട്ടാണ് ആ പങ്കുകാരായ ദൈവങ്ങളെ അവർ പിന്നീട് പടച്ചുണ്ടാക്കി അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി ആ 
അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ചൈത്ര തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്കിതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു ഉസ്മാദിന് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല ഇഷ്മാൽ ഭായ് വളരെ സന്തോഷം ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്നിട്ട് വളരെ ക്ഷമയോടെ കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു കണ്ടെത്തലുകളാണല്ലോ അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പൊ പരിചേതന അറബികൾ ഏറ്റിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അബ്രഹാമായിട്ടും അതുപോലെ ബൈബിളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമായിട്ടും അവർക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ പരിചേതന എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്രായേലും അറബികളും എന്ന ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ഇട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും അന്നും നിലവിലുള്ളതായിട്ട് വല്ല അറിവുണ്ടോ എന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് എബ്രാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിലുള്ള അത് എല്ലാ സന്താനങ്ങളുടെയും പരമ്പരകൾ അവര് അവരിലുള്ളായിരുന്ന അടിമകള് ദാസന്മാരാവട്ടെ അവരും നിർവഹിച്ചത് പുരുഷന്മാര് അത് നിലവിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവർ ചിതറ ചിതറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ആ ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലും ഇന്നും ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫിലിപ്പൈൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പരിച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എന്റെ അറിവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇഷ്മായ ബാഗ് സമ്മതിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഒരു വംശം അവർ ചിതറിപ്പോയി പല ഭാഗങ്ങളിലും താമസിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടേതായ രീതികൾ അവർ ആ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്മാൽ ബാഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാണ് പരിചേതന എന്നത് പല പലരും പല രീതിയിലും പല ഭാഗത്തും പല അവരുടെ ഇഷ്ടദൈവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റു മതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു 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 സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ അതാത് സമൂഹത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യുന്നത് അവര് പിൻകാലത്ത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടിന്മേലിരിക്കുന്നു ആ നിങ്ങള് നെറ്റ് നിലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും യഹൂദന്മാരിൽ കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ അനേകം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹിന്ദുക്കൾ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടദേവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈലി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദർ അത് യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ അത് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു അപ്പം ഈ പ്രാക്ടീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് അവർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇന്ന ആളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അവരും ഇവരുമെല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു വാദത്തിലേക്ക് പോയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ സാമ്യതകൾ നാം കാണുമ്പോൾ ആ സാമ്യതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പറയുന്ന യുക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഈ പരിചേതന ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പരിചേതന ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പത്നിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരോട് ഇടപെടുന്ന പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന് തന്റെ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റേതായ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റുവാൻ വാക്കിമിറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലാവനും ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ഒരിടത്തെങ്കിലും പരിചേതന ഏൽക്കണമെന്നോ പരിചേതന എന്തിന് ഏൽക്കണമെന്നോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇഷ്മാൽ ഭായ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാദത്തിന് വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടായനെ പക്ഷെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരു വാക്യം ഈ അറബികൾ പലയിടത്തുനിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറബികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതായ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നോ മറ്റു കൂട്ടർ നിന്ന് കോപ്പി അടിക്കുന്നതേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പരിചേതന ഏൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരവില്ല
ഈ യഹോവയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അറബികളോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളോ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്ത എങ്ങനെയാണ് അതും ഇതും തമ്മിൽ ശരിയാകുക അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം ജോസഫിസിന്റെയോ അവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകം എടുത്ത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാമ്യതകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചാക്കു പാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നൊന്ന് മറുപടി പറട്ടെ അനുവദിച്ചാൽ ഓക്കെ അതായത് യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് പരിചരണം ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെ അറബികൾ അവരുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന് പരിചേദന അതിൽ ചേലാക്രമം ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഇരുകൂട്ടരും അതായത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജോസി ജോസിഫ് അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഇസാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റേ അറബികളുടേത് ഇസ്മായി അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ഇസ്മായിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളെയും ആ പേരിൽ അബ്രഹാം വിളിച്ച് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല യഹോബ എന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല യാഹു എന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ അള്ളാഹു എന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല അബ്രഹാം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏൽ എന്ന പേരിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മകൻ ഇസ്മായിൽ എന്നും ആ സമൂഹത്തിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ആരാണോ ഏൽ അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ച ആരാധിച്ച ദൈവം അബ്രാഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവം അബ്രഹാം അബ്രഹാം ആർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ആ ദൈവത്തെയാണ് യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത് അത് സെമറ്റിക് മതമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഹിബ്രുവും അറബിയും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള അരാമി യേശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസയുടെ ഭാഷയായ അരാമിക്കും ആ സെമറ്റിക് മതക്കാർക്കാണ് ഈ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്ന് വരും ഇല്ല ഇഷ്മാൽ ഭായ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഡാർവിന്റെ അസ്ഥി യോജിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി പോലെയാണല്ലോ ഇസ്മാൽ ഭായ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സത്യസന്ധത വേണ്ടേ ഈ സെമിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് പിടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പൂജാരി ഒരു നൂല് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിടുകയും ആ വ്യക്തി ഉടുപ്പ് ധരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വള്ളി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉടുപ്പിടാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ബ്രാഹ്മണനെ പരിഹസിക്കുന്നതാണോ അതോ എനിക്ക് ബോധമില്ലെന്നുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇവിടെ യഹോവയായ ദൈവം ഓക്കെ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അബ്രഹാമിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം ഗുണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാലും അല്ലാഹു മാച്ച് ആകത്തില്ല കാരണം അല്ലാഹുവിന് വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാവ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ എപ്പോഴോ ഈ അല്ലാഹു നേരിട്ട് സംസാരം കേട്ട് ആ ഈ അബ്രഹാമിനോ മോശയ്ക്കോ ഒക്കെ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ വെളിപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരിമിതികളുള്ള ഒരു അല്ലാഹു ഒരു ഭാഗത്ത് പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവം അബ്രഹാമിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഉടമ്പടിയിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന അറബികളെല്ലാം തന്നെ എന്തെയാണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ അവര് വഴിതെറ്റിപ്പോയി അവര് അവിടെ മറ്റ് ചില പരിപാടികൾ ഏർപ്പെട്ടു അന്യ അനേക ദൈവി ദേവന്മാരുടെ പൂജയിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവര് ഈ അഹോവയായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം ആരാധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയോടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തതായ ഒരു കർമ്മം ആ കർമ്മം ഇവര് ഈ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ ദേവി ദേവന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആരാധിച്ച് പൂജിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദൈവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് മുറിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇതും അതും ഒന്നാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഒരു ദൈവത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നത് വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ യുക്തി അനുസരിച
താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അറബികൾ ഇതിന് മുമ്പേ വിശ്വസിച്ച ദൈവങ്ങളെല്ലാം ആഫ്രിക്കക്കാരോ ലോകത്തിൽ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധന ഏൽക്കുന്ന അവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരാധിച്ചു പൂജിച്ചും പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ച അതേ ദൈവത്തെ തന്നെയാണോ വിശ്വസിച്ചത് ഓക്കെ യേശു യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തോടടുത്ത് തന്നെ മുപ്പത് എഡി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനിക്കുകയും എഡി നൂറിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ പറയപ്പെടുന്ന യഹൂദ ചരിത്രകാരന്റെ ഗ്രന്ഥം തന്നെ പലപ്പോഴും യേശുവിന്റെ ചരിത്രം സത്യമാണ് മറ്റേ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ആ സഹ അത് തന്നെ അന്ന് അറബി മുമ്പിന് ജനിച്ചിട്ട് പോലും അതിനൊക്കെ അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ആ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ തന്നെ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചേലാഗമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ റീസൺ പോലും കൃത്യമായിട്ട് മുമ്പേ എഴുതി പറ്റിയെന്ന് അറിയുന്നത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഇസ്മായിലിനെ ചെയ്തത് ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അറബികൾ ഇസ്മായിലിന്റെ രാജ്യ രാജ്യം ഇസ്മായിലിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായ അറബികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാം വയസ്സിലും ഇസാഖിന്റെ വംശം യഹൂദന്മാർ എട്ടാം ദിവസം മറ്റേ യേശു ഇസാഖ് ജനിച്ച് എട്ടാം ദിവസം ഏത് എട്ടാം ദിവസം പരിചാരം നടത്തി ആ ദിവസം ചെയ്യുന്നു അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കൃത്യമാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അത് നിലവിൽ ചെയ്തു വരുന്നു പിന്നെ അത് ആ ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരും ഈ ഈസാനബിഡ് അനുയായികളും നസ്രാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികളും ഈ പരിചേതന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അത് അന്ന് തുടർന്ന് വരുന്നു അവിടെ നിന്നും രണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ പിരിയുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഖലീഫമാരെ കാലത്ത് തന്നെ ആ ഷിയാക്കളും ചെയ്യുന്നു സുന്നികളും ചെയ്യുന്നു കാരണം സുന്നികളിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സുന്നികൾ വന്ന ഒരു ഒരു സ്വാധീനമാണെന്ന് ആ അലി അള്ളാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിരിഞ്ഞ ഷിയാ വിഭാഗവും പരിചരണ ചലാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റ് തുന്നികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തർക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വരാൻ കാരണം അത് ഒരു സാമൂഹ്യ ആചാരം എന്ന നിലയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധം ആ ദീസൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അമ്പതാം വയസ്സിൽ ചെയ്തു കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിയെന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും ഇബ്രാഹിമി പാരമ്പര്യം പറ്റുകൊണ്ട് അറബികളും യഹൂദന്മാരും അന്നുള്ള നസാറാക്കളും ഈസാ നബി ആരാ ഈസാ നബി വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും ഒപ്പം തന്നെ ഇസ്മാ മറ്റും മതസ്ഥരും ബൈബിളിന്റെ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിമിന്റെ വംശജർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി അത് റീഫ്രൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഇസ്മാൽ ഭായ് നിങ്ങള് എന്തുകൊണ്ട് പരിചയം ഞാൻ പരിചയം ഏറ്റത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ആറാം വയസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളല്ലോ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹു നേരിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ മാർഗ അത് മാർഗ കല്യാണം മാർഗ കല്യാണം മാർഗ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ചടങ്ങായിരിക്കും ആ വാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാർഗ കല്യാണം എന്നാ പറയുന്നത് മാർഗത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമാവുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇസ്മാൽ ഭായ് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓൾറെഡി നിലനിന്ന ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവിടെ അവിടെ ഈസാ നബിയുടെ അന്യായികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ യഹൂദന്മാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന അറബികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ഇനി ഒരു വാക്യം അതിനു വേണ്ടി ഇറക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ അവിടെ ഇറക്കിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യഹൂദന്മാർ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അറബികളുടെ ഇടയിലും ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പലതും അവർ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും എടുത്തൊരു വാക്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി പരിചേതന ഏൽക്കണമെന്ന് ബൈബിളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് വേറൊരു അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് ജൂവിനോട് ചോദിക്കും ഈവൻ ലിബറൽ ജൂവിനോട് അവർ പറയും സി ദറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരം നടക്കുന്നു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പത്ത് പേര് നിൽക്കുന്നു ആ ആ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ബാഡ്ജുള്ള അംഗീകാരമുള്ള പേര് നൽകിയവര് അവിടെ ഓടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുറത്ത് പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കേശവൻ ചേട്ടന് അവിടെ അവിടെ വെടിവെച്ച കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഓടിയപ്പോൾ അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ പറമ്പ് മൊത്തം ഓടി നടന്നിട്ട് അവസാനം പറയുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ വെടി നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച വെച്ചപ്പോൾ അവരോടിയപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പറമ്പിൽ ഓടി അതുകൊണ്ട് എനിക്കും സമ്മാനം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ വളരെ വ്യക്തമാക്കി യഹൂദന് അവന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കർമ്മം ആ കർമ്മം ഈ യഹൂദനായിരിക്കുന്ന ആ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം വന്നിട്ട് ഈ അബ്രഹാം ചെയ്തു എന്ന ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കോടാളി കൊണ്ടൊക്കെ അത് സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്ത സമ്മതി ഈ കോടാലി കൊണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ആ കോടാലി കണ്ടെത്തിയ യൂസ് ഓഫ് ഐ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ കോടാലി ഉണ്ടായിരുന്നു തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഒരു കോടാലി അല്ല നസ്രേം ഭായ് എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആ ആ ചേലോക്കർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കംസേഷൻ പരിച്ഛേദന കോപ്പി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കോടാലി കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നസ്രൻ ഭായ് ഇവരല്ല പിന്നെ കോടാലി കൊണ്ട് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തത്വം തീറിയും വിട്ട് ആശയം മറ്റേ ചരിത്രം വിട്ട് നിങ്ങൾ അപാസങ്ങളിലേക്ക് അപാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങളൊന്നും ജോസിഫ് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുക അറബികൾ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ആ ജോസിഫ് ചരിത്രകാരനല്ല എന്ന് പറയുക അറബികൾക്ക് ആ ബന്ധമില്ല അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രവാചക ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ എനിക്കൊരു എട്ട് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർ ഇസ്മാൽ ഭായ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുത്ത് ഒരു മതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മറ്റു മതസ്ഥരും അത് ചെയ്തു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മറ്റു മതത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നൂല് കൊണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഈ അറബികളെല്ലാം ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതികളാണ് താങ്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ചരിത്രബോധമില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന അനേക മതവിഭാഗങ്ങളും വർഗങ്ങളും ജാതികളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു സമൂഹമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യുക്തി അനുസരിച്ച് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മായിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തി വലിച്ചു വലിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുന്നത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പൊട്ടിക്കായി വേദനിക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അതിന്റെ അകത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ജോസഫിന്റെ കിതാബ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പവിത്ര കിതാബായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇസ്മായിലിന്റെ പിൻഗാമികൾ അവരത് ചെയ്തു എങ്കിൽ താങ്കൾ ഇത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഉണ്ടായ അറബികളെല്ലാം തന്നെ അനേക ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇസ്മായിലിന്റെ തന്നെ സന്തതികളായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇസ്മായിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവര് പരിചേദന ഏൽക്കുകയോ അവരറ്റം മുറിക്കുകയോ മുറിക്കാൻ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങള് ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന യഹോവയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങള് ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ അറ്റം മുറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തിൽ കോടാളി കൊണ്ട് വെട്ടണോ നിയമമുണ്ടോ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തിൽ ചേരണമെങ
ഡ്യൂപ് ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും താങ്കളും താടി വെക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിവാദി താടി വെച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അതിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ട് വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ലീവ് ചർച്ച കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്ക് സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി കോടാരി കൊണ്ട് എന്താണ് സുനാഗ്രാഫി വെട്ടുകുറിച്ചാൽ താങ്കൾക്കറിയാവോ ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം സാധാരണക്കാരനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീളം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വലിപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം മുഹമ്മദ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ ഇബ്രാഹിം നബി സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കുക സമൂറ പറയുന്നു തിരുമേനി അരളി കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങൾ അധികായനായ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൊക്കം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ഇബ്രാഹിം നബി ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് പൊക്കം കാരണം ഇബ്രാഹീമിന്റെ തല കണ്ടില്ല മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എത്ര പൊക്കം കാണും ഒരു പത്തറുപത് അടി എങ്കിലും കാണത്തില്ലേ ഏ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉയരമുള്ളതായ ഒരു ആളിന്റെ ഞാൻ ബാക്കി പറയുന്നില്ല കോടാലി അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിത് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ സുഹൃത്ത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് കുരുങ്ങിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ കോടാലി കൊണ്ട് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ താൻ വെട്ടുപുറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ പലരും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വെട്ടുപുറിക്കാനായിട്ട് എന്തോ സാധനം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആളിന് തല കാണാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ ഏതൊരാളും നമ്മുടെ മുമ്പ് വന്നു നിന്നാൽ എത്ര ഉയരമാണെങ്കിലും ഇനി ഇരുപത് അടിയും ഉയരമാണെങ്കിലും മുപ്പത് അടിയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട തല കാണാം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ തല കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഉയരം കൂടുതലായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ വലിയ കൊന്നത്തെ കൊണ്ടല്ലോ വലിയ തെങ്ങ് അതിനേക്കാൾ വലുപ്പ വലിയ ഏറ്റവും കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെങ്ങാണെങ്കിൽ പോലും താഴെ നിന്ന് നോക്കിയ തേങ്ങ കാണാം അപ്പൊ ഇത്രയും തെങ്ങിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാലി വേണം അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാര് കോടാലിയെ പിടിക്കരുത് അത് അതിന് പറ്റിയതായ ആയുധ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാഠ്യം പിടിച്ച് ഞങ്ങളും ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാതൃകയാണ് പിന്തുടർന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൺപത് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കോടാലി കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം മുറിക്കും എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആറ് വയസ്സിൽ രണ്ട് വയസ്സിൽ ആറാം മാസത്തിൽ ഏഴാം മാസം ഇതിനൊക്കെ എവിടെ പ്രമാണം എവിടെ പ്രമാണം മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് എവിടെ ചെയ്തു ഖലീഫമാര് ചെയ്തോ എവിടെ ചെയ്തു അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ലോകമണ്ടത്തിൽ ആരാണ്ട് എവിടെയോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതായ കെട്ടുകഥകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധമായി പിന്നെ മനുഷ്യ മനുഷ്യനും നാശകരമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനും ആവശ്യമുള്ളത് അവയവത്തെ വെറുതെ വിട്ടു മുറിച്ചു കളയുന്ന ഞാനിത് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ താങ്കൾ ഇതിനെ ഈ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബി മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീളം കാരണം കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിത് വായിച്ചല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടുകുറിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളതായ സാധനമായിരിക്കും അദ്ദേഹം വെട്ടുകുറിച്ചത് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വന്ന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം ചരിത്ര പുരുഷനല്ല ജീവിച്ചിരുന്നായിട്ട് ഒരു തെളിവ് എങ്ങുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല അത് കാബാ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ഒരു ബിംബമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അതിനെ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് എടുത
ഖുറാനിലെ ഇദ്രീസ് നബി ആദൻ നബി നൂഹ് നബി യൂസഫ് നബി ഇല്ലാസ് നബി ഇവരാരും തന്നെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരല്ല ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാവനയിൽ ഒരുച്ച കെട്ടുകഥയാണ് അതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട് മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ചുവെന്നും എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഐശ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാരണം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെഴുതി വെപ്പിച്ചു അവരത് പിന്നെ കണ്ട ഈ ഈത്തപ്പനയുടെ മടല് മടല് പരന്ന കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ ഭീതിയുള്ളതായ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ തോലിൽ തൊല്ല് തോലിലെ എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അത് പിന്നീട് അറബികളെല്ലാം അവിടെ കൂട്ടി സംയോജിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അത് വലിയ പവിത്രമാന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ സുഹൃത്ത ചരിത്ര വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രപരതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു മതപ്രസംഗം തുടങ്ങി മദ്രസയിലും പള്ളി മഹലിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കുറെ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുക ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ആശയ സംഭാവന നടത്തുമ്പോൾ ചരിത്രരേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സംഭാഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ശാന്തമായിരുന്നു കേട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ വേറെ ആദ്യം തന്നെ പുള്ളി ഒരു ഐഡിയിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഐ ഡിക്കകത്തും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുക ഇസ്മായിൽ ഭൈ എന്നാ ഇത് ഇത്രക്ക് കഷ്ടമായി പോയോ വേറെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇത് ഇവിടെ വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ചിരിക്കരുത് ഇദ്ദേഹത്തോ ഇദ്ദേഹം ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഒരു കാര്യം അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തെളിവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ജോസീഫസ് ഒരു ചരിത്രമാണ് അത് അത് നമ്മുടെ പല റൂമുകളിലും സുജോ പാസിനെ പോലുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിലേക്ക് പോകാം അതിലേക്ക് പോകാം അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ലെസൺ വൺ ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ടാണ് അവിടെ എവിടെ ഏത് ഏത് ലൈനിലാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇസ്മായിൽ ഏത് ലൈനിലാണ് ലെസൺ വൺ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് താങ്കൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഏത് ലൈനിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓക്കെ അവൻ ഐസക്ക് മറ്റേ എബ്രാഹിമിനെ സാറയിൽ നിന്ന് ഒരു മകനുണ്ടായി അവനോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവന് ഐസക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു ഇത് തിരിയെ തിരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവർ അവനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രസവിക്കാനുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞതുപോലെ അവൾക്ക് തൊണ്ണൂറും എബ്രാഹിമിന് നൂറും വയസ്സായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ അവസാന വർഷത്തിൽ ഇരുവർക്കും ഈ മകൻ ജനിച്ചു എട്ടാം ദിവസം അവർ അവനെ പരിചരണ ചെയ്തു അന്നു മുതൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിചരണ ചെയ്യുന്ന പതിവ് തുടരുന്നു എന്നാൽ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു മിനിറ്റ് അവർ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിനു ശേഷം പരിചരണ ചെയ്യുന്നു കാരണം വെപ്പാട്ടിയായ അബ്രാഹിമിന് ജനിച്ച അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഇസ്മായേൽ ആ പ്രായത്തിൽ പരിചരണ ഏറ്റു അറബികളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥാപന സ്ഥാപകനായ ഇസ്മായേല് ആ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പരിചരണ ഏറ്റത് കൊണ്ടും അറബികൾ അല്ല അറബികൾ എന്ത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പരിചരണ ഏൽക്കുന്നു ചേരാർപ്പം ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇനി ഈ ഇഷ്മ ഇനി ഈ ഇഷ്മായിൽ തന്നെയാണ് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് മേളി നീണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങ് കണ്ണു പോലും എത്താത്ത ആ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ ആണെന്ന് താങ്കൾ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ അത് മാത്രം അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ജോസിഫസ് പുള്ളിയുടെ എഴുത്തിനകത്ത് ഈ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഫോർ ഫാദർ ആയിരിക്കുന്ന അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ മേളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊന്നും കൊന്നിനെ കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിനെ കാട്ടിലും നീളമായിരുന്നെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ ആ അബ്രഹാം ആണോ നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ കോടാലിയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ല ഇതൊന്നും സംഭവത്തിൽ കാര്യമല്ല ഇത് ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇസ്മായിലെ ആ ഇസ്മായിലും താ നിങ്ങളുടെ ഇസ്മായിലും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ത് താരതമ്യം ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം എവിടുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയ തെളിവ് ഏഴ് എഴുപതില് എരുശലേന്ത
ഹിബ്ല മാറ്റം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ എരുസലേം ദേവാലയം എന്നല്ലേ ഈ എരുസലേം ദേവാലയം അന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ ഒരുപാട് ചരിത്രകാരം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് ജോസീഫസ് താങ്കൾ അത് അങ്ങിരിക്കുന്നു ഈ ജോസീഫസ് തന്നെ പറഞ്ഞ എരുസലേം ദേവാലയം തകർത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രബന്ധം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി എഴുപതിൽ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യ അദ്ദേഹം സോറി മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്തിൽ അല്ല ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എരുസലേം ദേവാലയം അത് മുച്ചോട് മുച്ച് നാശമായി പോയെന്ന് അദ്ദേഹം ജോസീഫസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഇബ്രാഹീമും സോറി ആ ഇബ്രാഹീമും അബ്രഹാമും ഒന്നാണ് അവരുടെ പരിചേദന സന്തതിരുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഈ രീതി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു എന്നൊരു പേകൻ കോട എന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ അള്ളാഹു യഹോവായിട്ട് ഒരു വിശ്വ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഞാൻ തെളിവ് തരാം യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഒരിക്കലും മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ദൈവമായിട്ടില്ല ഒരു മാലാഖമാരുടെയും പിതാവല്ല ഒരു ജിന്നുമായിട്ട് കുടുംബബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല യഹോബയും അള്ളാഹു ഒന്നാണെന്ന് ഒരിക്കലും യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അതിന് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ തരാം സൂറ മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അമാനിമല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിനും ജിന്നുകളുമായി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നും ജിന്നു വർഗവും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ വൈവാഹിക ബന്ധമുള്ളതായി ഗോത്രവർഗക്കാർ മാത്രമല്ല അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോണം യഹൂദരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അമാനി മലവി പേജ് നാലായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമാണ് യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹു യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കും ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കും മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇസ്മായിൽ മറുപടി പറയണം ഈ എന്തോ ഒരു മനുഷ്യൻ മേളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തല പോലും കാണാത്ത ഇത്രയും നീളമുള്ള ഈ ഇബ്രാഹിം നബി നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്ന സാറ എന്നാന്നോ എന്തോ ആ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എത്ര നീളമുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം അല്ല ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് തീർത്തിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നസറിനെ എന്റെ പോയിന്റ് ഞാൻ തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം പോലും അള്ളാഹു എന്നൊരു പേകൻ കോടാണ് ഒരു ജിന്ന് വിറകത്തിപ്പെട്ട കുടുംബ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അമാനു മലവി പേജ് നാലായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അമാനു മലവി അപ്പം ഇത് അബ്രാഹിമിന്റെ പരമ്പരയാന്ന് ഇനി സൂറ ഇവര് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ള സൂറ സൂറ പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂത്ത അബ്രഹാമിന്റെ ചര്യ പിൻപെടണമെന്ന് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനതക്കളായിട്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് മുസിരിക്കൽ മതാചാരങ്ങളായി ആചരിച്ചു വരുന്ന പല ചെറുക്കുപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകരുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രസവിച്ച് പ്രശം പ്രശംസിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഭക്തിയും അനുസരണ ഉള്ളവനാകുന്നു വർഗമകങ്ങളിൽ തുനിയാറിന് നേർഭാഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഷിർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടാത്ത തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചവനായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഘടക വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സൂറ പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനകത്ത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറെ അവസ്ഥ അല്ല ഇത് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ഇസ്ലാമിന് അല്ല സോറി ഇസ്മായിലിനെ ഈ സോറി ഇസ്മായിലിന് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ജോസിഫസിനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ മതി സ്വന്തം പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളിയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആധികാരമായിട്ട് വെക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇവിടെ വിലയില്ലേ അവരെ തള്ളി തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി പോരണം അതായത് കറക്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ അങ്ങ് തള്ളണം താങ്കൾ ഇപ്പൊ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇസ്മായൽ
എന്നെ പുറത്താക്കിക്കോ പുറത്താക്കിക്കോ ഈ ഇത്രയും കാലത്ത് ഞാൻ പ്രശ്നം എന്നാ ഇസ്മാലെ ഇസ്മാല എന്ന് വീട്ടി എന്നെ പ്രശ്നം എന്നാ ഇസ്മാലെ ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾ എന്നെ താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോളില് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചിരുന്നു എ ഡി എഴുപതില് ജെറുസലം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ചില തെളിവ് തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളോട് അതായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് അല്ല ഇല്ല അതല്ല ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ തൊട്ടുമ്പോ അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ അതായത് ജോസിഫസിന്റെ കാര്യം കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചർക്കട മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ തെളിവ് തന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിൽ ഞാൻ അതായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത് എ ഡി എഴുപതിൽ ജെറുസലം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കും തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജെറുസലം ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ 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 സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഹൃത്ത് ഈ ജോസിഫസ് തന്നെ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇത് എത്ര പറയുന്നേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടം വരുന്ന ഐ ഡി അറുന്നൂറിലാണ് ജോസിഫസ് അറബികളുടെ അറബികളുടെ റഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിഫസിനെ വേണം പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മറ്റേ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ തലത്തിൽ അതെന്താ ഇരട്ടത്താപ്പാ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ അതെന്താ ഇരട്ടത്താപ്പാ നിങ്ങൾ കളിച്ചു അത് കൊള്ളാലോ നമുക്കിനി നമുക്കിനി അടുത്ത അടുത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഇങ്ങനെ എത്ര റെഫറൻസ് കൊടുത്താലും ഒരു കാര്യം നല്ല പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്മാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുക ജോസിഫസിന് എന്ത് ആധികാരികത ഉണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ എന്നാ ജോസിഫസ് ഇതേ അറബികളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു എന്തൊരവസ്ഥയാണ് ആലോചിച്ച് അല്ല ഈ ഈ ജോസിഫസിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു അവിടെ ഇസ്മായിൽ നബി ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ അബ്രഹാമിന് അത്രയും നീളമുണ്ടായിരുന്നു നീളമുള്ള ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഇസ്മായിലിനും അത്രയും നീളമൊക്കെ കാണുമല്ലോ എന്തു പോയാലും പിന്നെ ഈ സാറയ്ക്ക് എത്ര നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ നോർമൽ നോർമൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞെങ്ങനാ ജനിച്ചത് മാനുഷികമായിട്ട് ഇത് കഴിയുമോ സാറ അപ്പം ഗർഭം ധരിച്ചോ സാറ സാറ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവര് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം ചുമ്മാതെ കിടന്ന് നടക്കുക എന്ന പറയാൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗതി കേട് നമുക്ക് മറ്റേ ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകാം ആരാണ് ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചത് അബ്രഹാം ബ്രദർ ഒക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു രാജ ബ്രദർ അബ്രഹാം ബ്രദർ ഒക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ തൗഹീദ് ആണ് വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വ തൗഹീദ് ചുമ്മാതിരി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന് തൗഹീദ് ഒന്നും ഇല്ല അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകിനകത്ത് കൊങ്ങിണിക്ക ഉണക്കിയിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുസാ നബിയെയും ഇബ്രാഹിം നബിയെയും ദാവിദ് നബിയെയും സൊളമൻ നബിയെയും ഒക്കെ ഈസാ നബിയെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ കൊങ്ങ കുരുമുളകിനകത്ത് കൊങ്ങിണിക്ക ഉണക്കിയിട്ട് വെക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ കൊങ്ങിണിക്ക ക കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കൊങ്ങിണിക്ക പകുതിയിനകത്ത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പക്ഷെ അത് ഓക്കെ അത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആഹാകാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പറയുന്ന വെപ്പാട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സാറായുടെ ഒരു ദാസിയായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാരിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈജിപ്തിലെ ആചാരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ബിംബങ്ങളെ അക്ഷര ദേവ ദേവതകളെ അക്ഷര പ്രതിഷ്ഠകളെ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന രീതിയായിരുന
കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇസ്മായിലും ഹാഗാറും ആണ് ജീവിക്കുന്നത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ അബ്രഹാമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നില വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹാഗാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇസ്മായിലിന് ഒരു ഒരു ഭാര്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നല്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഈ അന്യദേവ ആരാധന അവിടെ ആരംഭിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇസ്മായിൽ പറയുന്ന ഒരു ബൈബ് അവരുടെ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് അറബികളുടെ പിതാവാണ് ഇസ്മായിൽ എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിലും അവരുടെ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ആരാധന ക്രമങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസവും ചന്ദ്രനെയും ബിംബങ്ങളെയും ക പശുവിനെ അതിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന രീതികളാണ് അവരുടേത് അതാണ് ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ഇവർ പറയുന്ന രീതിയാണ് എത്തനേലും ഈ മുന്നൂറ്ററുപതും അറുന്നൂറും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി അത് അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെയും ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ആരാധന മുന്നൂറ്ററുപത് ദൈവങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർ ബഹുദൈവ ആരാധകർ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ആരംഭം മുതൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ലീനിയേജ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീനിയേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് എല്ലാ ഹിസ്റ്ററി ഗ്രന്ഥങ്ങളും കത്തിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവരെവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം തകർത്ത് കളയുന്നത് അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ അക്ബറും ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞ ആദ്യം കത്തിച്ച അതാണ് മുകളിൽ വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ആദ്യം പോയി ഈ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പോയി കത്തിച്ചു കളയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുദേവ ആരാധന പൊളിയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അബ്രാഹിം നബി പരിശോധന ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ചെയ്തു മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന മാർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പന്നീനെ തിന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വേറൊരു പെണ്ണിനെ പ്രാപിച്ചു വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ആ കുട്ടി പിന്നീട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് ഭാര്യയിലും മക്കൾ ഭർത്താവിലും ഉണ്ടായ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ കുട്ടി ഇത് ഇതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് എന്ത് അവകാശം ഈ കുടുംബത്തിൽ കയറി അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ അവർക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഒരു പെണ്ണിലുണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആ അവകാശം അത്ര ആ ലെവലിൽ നിന്നുമാണ് അവർ സംസാരിക്കാൻ യഥാർത്ഥ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാണ്ട് ഞങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് എടുത്ത് പള്ളകളെയാണ് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഞാനും യഹൂദരും ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബത്തിൽ കയറി പറയുവാണേ ഞാൻ അവകാശം ഉന്നയിക്കുക ഞാനും യഹൂദരും ഒന്നാണ് ഇവർക്ക് എന്താ അവകാശം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ കുടുംബത്തിൽ കയറി അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ അപ്പം ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാരി കൊങ്ങിണി കുരുമുളയിൽ കൊങ്ങിണി ഇട്ടിട്ട് വിൽക്കുന്ന കൊങ്ങിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കാട്ട് കാട്ട് ചെടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് കുരുമുളക് പോലെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ പലരും തൂക്കം കെട്ടി വില കൂട്ട് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഈ കൊങ്ങിണി വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കം പോയി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും ആദത്തിലേക്കും അപരാധത്തിലേക്കൊക്കെ അവസാനം വന്നിട്ട് പിടിക്കുന്നത് എവിടെയാ വിൽക്കുന്നത് എന്താ കൊങ്ങിണിയാ വിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അള്ളായിനെ അപ്പം ആദ്യത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരിപ്പം അവരുടെ രീതി പോലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകാർ ആകാറും ഇസ്മായിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ റൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വിഗ്രാരാധനയിലും അന്യ ബഹുദൈവ ആരാധനകളിലുമാണ് പോയി നിന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോയാൽ ഇവർ തകർന്നു പോകും പക്ഷെ അതും മനസ്സിലാവണം ഞങ്ങൾ അബ്രാഹിം നബി എല്ലാം എല്ലാം കുറെ പൂശിയിട്ട് വെള്ളം പൂശിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പിടിക്കും നിങ്ങളൊരു ലീനിയേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഏത് ആകാറിൻ്റെയും ഇസ്മായിലിൻ്റെയും ഭാര്യയും അവരുടെ മക്കള് ആ മക്കളുടെ മക്കള് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ലീനിയേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതുണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീരും ഇസ്ലാം മതം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞടങ്ങും ബഹുദൈവ ആരാധകരും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന്
ഇതും കോമൺ ഫാക്ടറികളാണ് അത് ചില മതങ്ങളിൽ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ദൈവവും മതവും റിലീജിയനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കാഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും മൂത്രത്തെക്കുറിച്ചും കോടാലിയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ രീതി ക്രീഡകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആത്മീയമായിട്ടും യഥാർത്ഥ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാപായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക സന്തോഷിക്കുക പ്രൗഡായിട്ട് ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു കാര്യം പറയാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്നേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ അവരുടെ ആ മുഹമ്മദ് ജെട്ടിക്കുള്ള നാവുന്ന ആയത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചു അവർക്ക് അത്രത്തോളം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചൊന്നാണ് എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അത് ഇത് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല നാട്ടുകാരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം യുനോ എന്തുവാ ഇങ്ങനെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാരല്ല പറയുന്നത് സ്വന്തം സഹാബികൾ സ്വന്തം സഹാബികളാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനകത്താണ് പറയുന്നത് വൻ സം റെഡ് വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെൻ മിസ്സിംഗ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ബദർ ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു സേ പെർ ഹാപ്സ് ദ പ്രോഫറ്റ് ടു കെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് റിവീൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ചുമന്ന പട്ടുതുണി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഇതും ബദറിന്റെ ബദറിന്റെ സമയത്താണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇത് എടുത്തത് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് റിവീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ എ പ്രോഫറ്റ് ടു ബി ഫ്രോഡിലൻഡ് ആൻഡ് യഗുല്ല എ വേരിയന്റ് റീഡിംഗ് ഹാസ് എ പാസീവ് ഓഫ് യഗുല്ല മീനിങ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗുഹുൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് അപ്പോഴാണ് ഈ അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൈയും കാലും ആരെങ്കിലും വെട്ടിക്കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ശരിയ നിയമപ്രകാരം കള്ളനെ ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ട മോഷ്ടിച്ചവനെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കയർ മോഷ്ടിച്ചവനെ അതെ ആ കയർ മോഷ്ടിച്ചവന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിക്കളയണമെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് യുനോ ഈ ഈ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് മേളി പിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളോടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഹദീസ് എടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേത് മേളി പിൻ ചെയ്യാം കെ ബ്രദർ ഉണ്ടോ കെ ബ്രദർ കെ ജി ഒച്ച ആന്റണി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ആന്റണി നസ്രേ ബ്രദറെ നമ്മള് നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ പിതുക്കെ നമുക്ക് ഇത് എന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായ ഒരു നിലയിലേക്ക് ആ നമുക്ക് എന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും രണ്ടു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ എല്ലാരും അല്ലെന്നേ വല്ലവരുടെയൊക്കെ ജഡ്ഡി പഠിച്ചു മാറ്റുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരനെ അവര് പ്രവാചകനായിട്ടും വലിയ ദൈവമായിട്ടും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നാണം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ എടുത്തു നടക്കാനായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ അടിവസ്ത്രം അടിച്ച അത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ അത് മാതൃകയായിട്ട് പിന്തുടരുക തുണിയൊന്നും കഴുകി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ അതോട് നോക്കി കഴിയുവാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീനിയോളജി അതായത് ആദം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ജീനിയോളജി ആ ഒരു ജീനിയോളജി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഇസ്മായൽ സന്തതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ജീനിയോളജി എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ ജീനിയോളജി കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് ഇവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതോ അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ജീനിയോളജിക്കകത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ മിസ്മാച്ച് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പാസിന്റെ അഭിപ്രായം അത് ചോദിക
എന്റെ ബ്രദറെ ജീനിയോളജി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്തിനു പറയും നീ മുഹമ്മദ് പോലും അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാണ് മകനാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സംശയമാണ് പ്രശാന്തുണ്ടോ അവരുടെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള മരിച്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ തഫ്സീർകാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളെ തപ്പി പോകാൻ ഒക്കുവോ ഒരു ചരിത്ര പരിധിയും ഒരു വംശ പാരമ്പര്യം ഒരു വംശ പരമ്പരയും ഇവരുടെ ഇസ്മയല്ലേ മുഹമ്മദിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കത്തക്കതായ ഒരു തെളിവും എങ്ങും തന്നെ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇത് അത് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാര്യം ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവാരം നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇറാഖുകയിൽ പോയിരുന്ന് കുറെ അഭിനയിച്ചു കാരണം ഈ വഹ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇയർക്കണം വഹ വരുമ്പോഴത്തേനും മുകളിലേക്ക് നോക്കണം പിന്നെ കണ്ണു വിഴിക്കണം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ച് അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇറക്കുന്ന അല്ല ഇത് ദൈവിക വളർന്നുള്ള രീതിയിലെ പാവപ്പെട്ട അറിവുകൾ വിശ്വസിച്ചു ഇതാ സംഭവിച്ചത് അല്ലാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം ചെയ്യാല് ഇവര് ഈ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസാ നബി ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യേശു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ കുലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവിടെ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഈസാ നബി അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്റോന്റെ ഹാറോ ഹാറൂന്റെ മകളുടെ മകനായതാണ് ഈസ എന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നത് അന്നേരം അവിടെ വരുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഒട്ടും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആന ആനയും പൂടയും പോലും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീനിയോളജി അല്ല അതായത് രണ്ടും രണ്ട് വംശം ഇപ്പം ബൈബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് മോസ വരുന്ന എന്താ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് അതായത് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഖുറാനകത്ത് നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോശയും ഈസയും വരുന്നത് ഒരേ കുലത്തിൽ നിന്നാണ് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പൊള്ളത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞാ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ ഈ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈസ ഹാറുവിന്റെയും മൂസയുടെയും പെങ്ങളുടെ മകനാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങള് എന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ലേ ഇതിനകത്ത് വേറെ രസമുണ്ട് മൂസാനബിക്ക് അള്ളാഹു തവറാത്ത് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മൂസാനബിയുടെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ് ഈസ അപ്പൊ തവറാത്ത് കൊടുത്ത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈസയുടെ ജനനവും ജീവിതവും തീർന്നില്ല പണി തീർന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസാണ് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ എന്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇതൊരു പാഠമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ള ഈസാൻ അബി യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തല്ല ഇത് ഈ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ദിവസമാണ് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ് ഈ ഹാറൂനും മൂസയും പിന്നെ മറിയും അത് ആലു ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അത് അവരുടെ കുടുംബക്കാരെ പറയുന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആറൂരും മൂസയും മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയും അമറിയും അവളുടെ മകനാണ് ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഇവർ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് നാല് പേരും എന്നാ ജീവിച്ചിരുന്നേ എന്നാ ജീവിച്ചിരുന്നേ മാത്രമല്ല ഇവര് എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു അന്നാണ് അള്ളാഹു മൂസാനബിക്ക് ഈസ എന്നെ തവറാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഫറവോന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരാ പറയുന്നത് ഏത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ തവറാത്ത് കൊടുത്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂസ നബിയും ആറു നബിയും പോയി ഇസ്രായേൽ ജനത യഹൂദികളെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈസൈ ജീവിച്ചത് മനസ്സിലായോ തീർന്നില്ല പണി തീർന്നില്ലേ ചരിത്രപരമായിട്ട് വിട്ടിത്തരല്ലേ വിട്ടിത്തരമല്ല ഇതാണ് സംഭവം വസ്തുത ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ബൈബിളിലെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിലേക്കോ ക്രിസ്തുവിലേക്കൊന്നും അടുപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് ഇത് വിഡ്ഢിക്കഥയെ വെല്ലുന്നതായ വിഡ്ഢിക്കഥകൾ അതിനകത്ത് അന്നേരം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഈസാ നബിയും യേശു ക്രിസ്തു ഏകദേശം നൂറ് വർഷം അല്ല യേശു ക്രിസ്തു അല്ല സോറി ഈസാ നബിയും മൂസാ നബിയും ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ
ഇവര് ഇനിയും ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇവര് പാഞ്ഞു പോയാൽ ഈസാ നബി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈസാ നബി ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇനിയും പിന്നെ ഈസാ നബിയുടെ കാലഘട്ടം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ തൗറാത്ത് ലഭിച്ചതും ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയെ കൊണ്ടുവന്നതും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി ഇതിന് ഇതിന് പരിഹാരത്തിനായിട്ട് പരിഹാരം ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഖുറാനും ഒന്നിലധികം മൂസയും ഒന്നിലധികം പിന്നെ ഇമ്രാനും ഒന്നിലധികം ഹാറൂനും ഒന്നിലധികം മറിയ ഉണ്ടാകണം അവരങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈസയെ വലിച്ചു പറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഒന്നിലധികം ഒരു ഒരേ ഒരു മൂസയും ഒരേ ഒരു ഇമ്രാനും ഒരേ ഒരു ഹാറൂനും ഒരേ ഒരു മറിയവേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ ജനതയെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മൂസ നബിയും ഹാറൂൻ നബിയും പോയി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കണക്ക് പറയുകയാണ് ഇവരുടെ കണക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് വലിയ തലവേദന എടുക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇത് വലിയ ദുരന്തം ഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കള്ളക്കഥകൾ കൂട്ടിയിണക്കി കിത്താവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുരന്തങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അറിയാത്ത മണിക്ക് പോകരുത് പ്രവാചകനാകാൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രവാചകനാകുക എന്ന് നിസ്സാര കാര്യമാണ് ആ നമ്മളും പ്രവാചകനാകുന്ന പറഞ്ഞൊരു ഓടിപ്പോയതിന്റെ ഗതികേട ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കെ പാസ് സംസാരിക്കാം എല്ലാരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മോശ മോശ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയുള്ളു ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹി ഹദീസ് തന്നെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് ആ കാലത്ത് തന്നെ യൗതന്മാര് ചെന്ന് അങ്ങേരോട് ചോദിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ മോശയും ഈ യേശുവും തമ്മിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ വ്യക്തമായ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വെറും നാൽപ്പത് കൊല്ലം വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവർ തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോശം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു യേശു ജനിച്ചിരുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു നേരത്തെ ഇത് അബ്ദു ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നില്ലേ അത് കുർത്തുബി അൽ കുർത്തുബി തഫ്സീറിൽ തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ സൂറയിലെ ആദ്യത്തെ ആയ അതിന് അതിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറയുന്നതാണ് നാൽപ്പതാം വയസ്സ് വരെ മുഹമ്മദിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കുത്തും എന്നായിരുന്നു കുത്തും 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 ഇബ് കുത്തും ഇബിൻ അബ്ദ് അബ്ദ് അല്ലാത്ത് അല്ലാത്തിൻ്റെ അബ്ദുൽ കാസിം അബ്ദുൽ കാസിം മോശം പുള്ളി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഉടായ്പ അവര് ഉണ്ടാക്കിയ കഥകൾ ഇത് ശരിക്കും ഒറിജിനലി അവർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുത്തും എന്നായിരുന്നു പേര് കുത്തും ബിൻ സൺ ഓഫ് അബ്ദുൽ അബ്ദല്ലാത്ത് അബ്ദല്ല അബ്ദുള്ള എന്നല്ല അബ്ദ് അല്ലാത്ത് അല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഐഡലില്ലേ അവരുടെ ഒരു വിഗ്രഹം അല്ലാത്ത അത് തന്നെ അത് തന്നെ കുത്തും ബിൻ അബ്ദുള്ള അല്ലാത്ത എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേരായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും കുർത്തബിയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ തഫ്സീർ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് സൂറ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ ആ കുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അത് അത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അറിഞ്ഞത് കുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഷിറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അറബിക്കില് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അറബിയിൽ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് കാഷ്ടം എന്നാണെന്ന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി പേര് മാറ്റി ദ പ്രൈസ്റ്റ് വൺ മുഹമ്മദ് എന്ന് ആക്കിയതെന്നാണ് അവർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് കുത്തുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രോപ്പർ അറബ് സ്പീക്കിംഗ് അറബ് അറബാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഷിറ്റ് എന്നാണ് കുത്തും പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തിരി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും
അത് അതിൽ മോശയോ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് യഹോ എന്നല്ല പറയുന്നത് അവിടെ അവിടെ അഹി അഷർ അഹി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് ദൈവം പറയുന്ന എൻ്റെ പേര് യഹോവ എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പിന്നീടുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് നമ്മളത് യഹോവയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പറയ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരപ്രകാരം അവർ ഈ യഹോ എന്നുള്ള പേര് ഉച്ചരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ല അവരത് ഉച്ചരിക്കാറില്ല അവർ പകരം ഹഷയും അഡോണായി അങ്ങനെയുള്ള പല പേര് പല പേരുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് അതിങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറബി ആയിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഭാഷയാണ് ഈ ഇവരുടെ ഹീബ്രു ഭാഷ അതിൽ യഹോവ എന്ന് പറയണത് ശരിക്ക് അതിൽ രണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഉണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ യ ഹോവ എന്ന് പറയണ ഹീ എന്നാണ് ഓ ഹീ എന്നാണ് യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയില്ലേ ഓ ആ യ എന്ന് പറയണത് ആ ഓ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ള ഓ ഹീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവ യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ യാഷുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഹി ഹു ഈസ് മൈ സൽവേഷൻ ഓ ഹി ഹു ഈസ് മൈ റിഡംഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ മീനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേര് അവരെല്ലാ തന്മീനും മറ്റേ ഡയക്രറ്റിക്കൽ മാർക്സും എല്ലാം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ പേരിനെ നമ്മളും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അൽ ലാ ഹു എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ നോട്ട് ഹീ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഓ ഹീ എന്ന് ഇതിൽ ദ നോട്ട് ഹീ എന്ന് അത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ചക്കു പസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇടാൻ റൂം ഇട്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി എന്തായാലും തൗഹീദ് എന്ന പദം അള്ളാഹുവിനൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെന്നല്ല ഇവരുടെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിലും ഈ തൗഹീദ് എന്ന പദം ചേരില്ല എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചർച്ച വളരെ സന്തോഷപ്രദമായി വളരെ ആഴമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു അത് എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തവരൊക്കെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു മതപ്രസംഗമല്ല ജയിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ വസ്തുതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി ദൈവനാമത്തെ പ്രതിയാണ് സത്യ ഇവരെ അറിയണം സത്യ ഇവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ വ്യക്തിഹിത്തിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇവരുടെ പ്രത്യേകശാസ്ത്ര ഐഡിയോളജി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിളംബരം ചെയ്യും ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു അതായത് എല്ലാ നിലയിലും ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല പലരും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിചയമില്ലാത്തവര് അതിവായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു സംസാരിച്ച് എല്ലാവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതായ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ ഈ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു എന്ത് താഹുത് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു ഏകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പറയിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഏകനല്ല ബഹുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഹത് അഹത് എന്നത് ബഹുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ തൗഹീദ് എന്നത് പുറത്തു നിന്ന് അള്ളാഹു ചാർത്തി കൊടുത്താണ് മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയാവുന്ന നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ ദൈവമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഗുണവിശേഷണങ്ങളുണ്
സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയതായ അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമമാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറേശത്ത് ബാറ എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഏലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് യാഹുവിലേക്ക് വരുന്ന ഏൽ സദായിക്കുന്ന നിരവധി പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് ദൈവം തന്റെ നാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേദവസ്ഥ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തോടു കൂടി കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതോടു കൂടെ ദൈവത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പൗരസിക പറയുന്നത് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും ആരും കാണാത്തവനും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും ആ മഹാദൈവത്തെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തി യേശു പറഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്ക് എത്ര മനോഹരമായ സന്ദേശം യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ മഹാദൈവത്തെ ആത്മസ്വരൂപനായ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്നും ദൈവത്തിനൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടെന്നും ആ പുത്രൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആ പരിഹാരമായി ബലിയായി തീരുമെന്നും മനുഷ്യവർഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പുത്രൻ അതേ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളതായ ദൈവീക സന്ദേശം അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ സോ ശരീരമായി കരുത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതും യുക്തിഭദ്രവും എവിടെ വിളിച്ച് പറയുവാൻ പറ്റിയതായ നാമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ ഏത് ദിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമല്ലാതെ മാനഹാനി ഉണ്ടാകത്തില്ല ക്രിസ്തു ഇന്നത് ചെയ്തു ക്രിസ്തു മനുഷ്യത്തെ രഹിതമായി ഇന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ഇന്നത് പോലെ സംസാരിച്ചു ഓ അത് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമല്ല എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരസ്യമായി യഹൂദ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രകാരം ചോദിച്ചു നിങ്ങളിലാ എന്റെ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും യഹൂദന്മാർ പ്രമാണികൾ അതേ ന്യായശാസ്ത്രിമാരുണ്ട് വലിയ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രഭുവോ ഒരു ഉന്നതനോ ആരും തന്നെ ക്രിസ്തുവെ നീ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നില്ല അവനെ കുഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഫീലാത്തോസ് തുടങ്ങി സാഹക്കരെ ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ നീതിമാനാകുന്നു അവൻ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂത സ്ത്രീയാത്ത പറഞ്ഞ് ആ നീതിമാന് ഞാൻ ഒറ്റക്കൊടുത്തു കൂടെ രക്തമില്ലാത്ത കുറ്റത്തെ ഞാൻ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പിലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് അഭിലാത്തോസ് നിങ്ങൾ ആ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് പിലാത്തോസ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇവരിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണില്ല ബറബാസ് പറയുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നു ഉന്നതരിൽ ഉന്നതൻ മഹോന്നതരിൽ മഹോന്നതൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമേ അനശ്വരമായ ആ നാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ചകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ അനന്തത വിളിച്ച് അവനീനം വന്നിരിച്ച് അനശ്വരമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ കൃതജ്ഞതയും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതാന്തിയിൽ വരണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യജീവനുണ്ട് അത് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ച ജീവിക്കും ആ പ്രമാണത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിത്യരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിത്യജീവൻ കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് അനശ്വരന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ റൂം ഇവിടെ എന്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ